everyone. In this video, I will post 30 videos in 30 spoken English in 30 days. I will post this lesson in the lessons. I already teach this lesson. I have already Hindi channel. I have already teach this lesson. I have already merged this lesson. Spoken Hindi in 30 days. I have requested this lesson. That is why I have to post it in English. That is why I have to post it in English. So, we are going to see daily use sentences in the video, so we are going to see the video in the video. So, if you look at these videos, I am going to teach the video. If you look at these videos, you are going to see the video in the video. You are going to skip the video in the video. You are going to skip the video in the video. You are going to skip the video in the video. If you are going to see the video in the video, you are going to see the video in the video. You are going to see the video in the video. You are going to see the video in the video. You are going to see the video in the video. You are going to see the video in the video. In the previous video, I have posted 200 videos. That is merged. I have covered 30 videos. I have covered 30 days in the video. Because in the videos, I have covered 30 days. I have recorded and edited the lessons ready and recorded and edited the time is time consuming. That's why I can cover the portions of the videos as soon as I can cover the portions of the videos. Now, in this lesson, we will see the verbs in this lesson. What are the verbs? What are the verbs? We will see the actions of the actions of the verbs. இது வந்து நூத்து கணக்கில இருக்கு பட் ஜென்றல் நம்ம் யூஸ் பண்ணக் கூடிய வர்ப்ஸ் மட்டு நான் வந்து ச்டார்ட்டிங்கள் ஒரு செட்டன் ஆயிதல் குடுத்திருக்கிறேன் ஓக்கே வா அப்படினா வந்து கம் கம் போ அப்படினா கோ சோ இது எல்லாமே வந்து நம் மனப்பாடமா Irkono verb selalu nama mana pada mana. Ippu me indan da wartega. Ado verb selarkla, noun selarkla, pronoun selarkla. Ado lalal nama tarawa irandam nama matto na. Nama nala vande sentences frame panamudio. Okay? Wartega le nama lekun nyabo ko illa apri na. Kante pan nama nala vande sentences frame panamudia. Ado ado nala ippu me vande te words nama tarawa irno. First nama ado words selalu vande nama paka porude verbs. Okay? Sayal alade vele. Wa apri na vande come, come. Po apri na Go, go, say, do, do, கொடு அப்படினா give, give, எடு அப்படினா take, take, கூட்டிட்டு போ அப்படினாலும் take தாம். இப்போ ஒரு போருல் கீல கடக்குது அப்படினா அதை எடு இதைடன் சொல்வோல்லுங்களா, அதுக்கும் take தாம். ஒரு நபர வந்து கூட கூட்டிட்டு போ அப்படினு சொல்ருதுக்கும் take தாம். For example, அவனை உங்குட கூட்டிட்டு போ அப்படினா, take him with you. So, take and go நு சொல்டுமானா, அப்படிக்கடையாது. கூட்டிட்டு போ அப்படினா, take மட்டும்தான். So, இந்த அடுத்தில போன் வருதே, போனா நம்ம கோனு படிச்சிருக்கமே, அப்பா நம்ம வந்து take and go நு சொல்டுமானா, அப்படிக்கடையாது. நல்ல நாம் வெச்சுக்கோங்க. இங்க வந்து தமிழ்ல அடுத்தது வந்து கொண்டு போ, இதை வந்து ஒரு பொருலா இருந்தா என்ன சொல்வோம் அதை கொண்டு போ, இதை கொண்டு போ, அப்படின் சொல்வோல்லிங்களா, அதுக்கும் வந்து தேக்தாம். அடுத்தது வந்து எடுத்துட்டு போ, இப்போ ஒரு பொருல் வந்துட்டு நம்ம கையிலையில்லா, ஆனால் தல்லி இருக்கு அப்படின்ன சோ இன்னல் நான் வைச்சுக்கும்க எடு நாலு தேக்தாம் கூட்டிட்டு போ அப்படின்னு ஒரு நபர சொல்ரு நாலு தேக்தாம் ஒரு பொருல கொண்டு போ அப்படின்னாலு தேக்தாம் எடுத்துட் போ அப்படின்னாலு தேக்தாம் Okay அனுப்பு அப்படினா send, send. அடுத்தது கொண்டுவா அப்படினா bring. சோ எப்படி மேல வந்து கொண்டு போ அப்படினா taken படிச்சோம். இதே வந்து கொண்டுவா, அதாது வால முடிஞ்சது அப்படினா, கொண்டுவா, கூட்டி, கூட்டிட்டுவா, எடுத்துட்டுவா, அந்த மரியலா வந்துனா bring. கொண்டுவா அப்படினா bring, bring that here, அந்த மரி சொல்வோம். அதை இங்க bring and come and சொல்லும் அனா சொல்லக்குடாது bring மட்டும் தான் so bring him here அப்படினா அவனை இங்க கூட்டிட்டு வா அந்த மறி சொல்லுது எடுத்துட்டு வா அப்படினா வந்துட்டு bring தான் so அதே மறிதா situation and full conversation வெச்சுதா எந்த bring நம்ம use பண்ணிட்டுருக்கும் நம்ம identify பண்ணிக்க முடியோம் அடுத்தது வந்து பெட்டிருக்கொல் அல்லது வாங்கு அப்படின்ன சொல்லும்பது get or collect so வாங்கு நான் பணம் குடுத்து வாங்கிருது கடையாது சும்மா அவன் கெட்டுந்து இத வாங்க அவன் கெட்டுந்து இத வாங்க அவன் கையில்லிருந்து இத வாங்க அப்படின்னல் சொல்வோல்லிங்களா அந்த 
மாதிரியெல்லாம் சொல்லும்போது கெட் கலெக்ட் இந்த மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு வார்த்தைகள் மூணு மூணு வார்த்தைகள் வந்துச்சு அப்படின்னா அர்த்தங்கள் வந்துச்சுன்னா எவ்வளோ வார்த்தைகள் இருக்கோ அதை நீங்கள் பைஹார்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் எதுக்கு அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் கெட் தான் ஈஸியாக இருக்குதுன்னு இதை மட்டுமே படிச்சுட்டு இதை விட்டுட்டிங்கன்னா ஆப்போசிட்டில் இருக்க பர்சன் வந்து கலெக்ட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் அதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறக்காது நம்மளுக்கு அது தெரியணும் ஓகே ஸோ எப்போவுமே எத்தனை மீனிங்ஸ் இருக்கோ அத்தனையும் படித்து வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்தது பணம் கொடுத்து வாங்குவதுக்கு வந்து பை பை எழுது அப்படின்னா ரைட் ரைட் படி அப்படின்னா ரீட் லேர்ன் ஸ்டடி ஓகே ரீட் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலாக என்னென்னா படிப்பது அப்படின்னு சொல்கிறத விட வாசிப்பது நம்ம வந்து செய்தி வாசிப்பாளர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஏன்னா அவங்க வாசிக்கிறாங்க ஸோ ரீட் அப்படின்னா என்னென்னா வாசிப்பது அப்படிங்கிறது அதோட அர்த்தம் ஸோ இதே வந்து படிப்பதுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா லேர்ன் ஆர் ஸ்டடி கேல் அப்படின்னா வந்து ஆஸ்க் ஆஸ்க் யார்கிட்டையாவது வந்து கேள்வி கேட்குறது அந்த மாதிரி ஸோ லேர்ன் அண்ட் ஸ்டடிக்குமே வந்துட்டு ஒரு மைன்யூட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம சென்டென்சஸில் நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்தது வந்து காட்டு அப்படின்னா ஷோ ஷோ எப்போவுமே வந்துட்டு நல்லா நாம் வச்சுக்கோங்க எஸ்க்கு அப்புறம் ஹெச் வந்துச்சு அப்படின்னா இங்கிலீஷில் எந்த வார்த்தையாக வேணாலும் இருக்கலாம் எஸ்க்கு அப்புறம் ஹெச் வந்துருச்சு அப்படின்னா இஷ்யூ சவுண்டில் சொல்லணும் ஓகே ஷோ ஷீ அந்த மாதிரியெல்லாம் ஷீப் அந்த மாதிரி ஸோ இந்த இடத்துல இது வந்து ஷோ ஸோ அப்படின்னு சொல்லிடக்கூடாது ஷோ ஓகே ஷோ அடுத்தது வந்து சொல் அப்படின்னா டெல் சே டெல் சே ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பேசுனா டாக் அல்லது ஸ்பீக் ஸோ இது வந்து பார்த்தோன்னா இப்போ யார்கிட்டையாவது பேரை கேட்குறோம் அப்படின்னா உன் பேர் என்ன சொல் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் பேரை சொல்லுன்னு தான் சொல்லுவோம் பேரை பேசு அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து டெல் ஆர் சே அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதே வந்துட்டு பேசு அப்படின்னா டாக் ஆர் ஸ்பீக் ஓகே டாக் ஸ்பீக் ஸோ டெல் அண்ட் சேக்குமே வந்துட்டு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ யூஸ்வலாகவே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நபர் பேசின வேர்ட்ஸை அப்படியே ஒருத்தங்க கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்குறதுக்கு வந்துட்டு நம்ம சே அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷி செட் டு மீ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஷி செட் டு மீ தட் ஹி இஸ் கோயிங் டு த பார்க் ஷி செட் டு மீ அப்படின்னு செட் டு மீ அந்த பர்சன் என்னவோ அதை போட்டுட்டு டூ போட்டு போடுவோம் இதே வந்து டெல் போட்டு பாஸ்ட் டென்ஸில் பேசும்போது ஷி டோல்டு மீ அவ்வளோதான் செட் டு மீனு சொல்ல மாட்டோம் இது வரும்போது செட் டு மீ இதே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது டோல்டு மீ அவ்வளோதான் டூ வராது ஓகே இந்த மாதிரி நான் வச்சுக்கோங்க இன்னுமே இது சென்டென்சஸில் இன்னுமே டீப்பாக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு வந்து சொல் அப்படின்னா டெல் சே அது மட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது வந்து பேசு அப்படின்னா டாக் ஸ்பீக் டாக் ஸ்பீக் ஸோ டாக் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ வே கம்யூனிகேஷன் மாதிரி அதாவது நானும் பேசுகிறேன் நீங்களும் பேசுகிறேன் அந்த மாதிரி வந்து நீங்களும் பேசுகிறீங்க அப்படின்னா அது வந்து டாக் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேசிக்கிறது ஸ்பீக் அப்படிங்கிறது வந்து யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பேச்சாளர் ஸோ நம்ம வந்து ஸ்பீக்கர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பெரும்பாலும் வந்து ஸ்பீக் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒருத்தர் பேசுகிறதும் மித்தவங்க ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறவங்க ஒருத்தரோ இல்லை நிறையா பேரும் வந்து கேட்டுட்ருக்கிறது ஓகே ஜென்ரலாக அதோடய மீனிங் அதுதான் டாக் அப்படிங்கிறது பெரும்பாலும் டூ வே கம்யூனிகேஷன் மாதிரி ஸ்பீக் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒன் வே கம்யூனிகேஷன் மாதிரி பெரும்பாலும் கம்பல்சரியாக எப்போவுமே வந்து ஒன் வேல தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது பட் வந்து இது ஜென்ரலாக சொல்லும்போது ஒன் வே அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒன் வே கம்யூனிகேஷன் மாதிரி சொல்லுவோம் அதாவது ஒருத்தங்க பேசுகிறாங்க பாக்கி இருக்கிறவங்கெல்லாம் கவனிக்கிறாங்க கேட்குறாங்க அதாவது லிசன் பண்ணுறாங்க அடுத்தது வந்து நட அப்படின்னா வந்து வாக் வாக் வால்க் அப்படின்னு சொல்லிடக்கூடாது எல் வந்து சைலண்ட் ஓகே வாக் அவ்வளோதான் அடுத்தது ஓடு அப்படின்னா ரன் ரன் போடு அப்படின்னா புட் புட் வை அப்படின்னா வந்து கீ கீ ஸோ நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க ஒரு பொருளை வந்துட்டு கையிலேருந்து டப்புன்னு போடுறோம் அப்படின்னா போடு அப்படின்னாலே பட்டுன்னு போடுறது தான் இல்லைங்களா அது வந்து புட் ஓகே இதே வந்து மெதுவாக வைக்கிறோம் அப்படியே எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் கீழே வந்து அப்படியே பொறுமையாக வைக்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து கீப் ஓகே கீப் அடுத்தது வந்து ஃபோன் செய் அப்படின்னா வந்துட்டு ஃபோன் அவ்வளோதான் ஃபோன் ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு நவுனுக்கும் ஃபோன் தான் ஒரு ஃபோனை இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக சொல்லும்போது அது ஃபோனுன்னு தான் சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி வேர்பாக சொல்லும்போதும் ஃபோன் தான் அவனுக்கு ஃபோன் செய் அப்படின்னா ஃபோன் ஹெம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா போதும் இது வந்து வேர்புக்கும் வரும் நவுனுக்கும் வரும் ஓகே அதனால் வந்துட்டு டூ ஃபோன் அந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்லிடக்கூடாது ஓகே அதே மாதிரி வந்து பிஹெச் சவுண்ட் வந்துச்சுன்னா இது வந்து எஃப் சவுண்டாக மாறிடும் நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க பிஹெச்னு
அடுத்தது வந்து பாடு அப்படின்னா சிங் சிங் ஓகே காத்திரு அப்படின்னா வெயிட் வெயிட் இரு அப்படின்னா பி ஆர் ஸ்டே அதாவது நம்ம சொல்வோம் இல்லைங்களா இங்கே கொஞ்சம் நேரம் இரு இல்லை நைட் இங்கே இரு அந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்லும்போது பி ஆர் ஸ்டே ஸோ பெரும்பாலும் தமிழில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது கொஞ்சம் மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணுற அர்த்தம் இருக்குது தான் ஸோ யூஸ் பண்ணுறதான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படி யூஸ் பண்ணுறோன்னா நம்ம மீனிங் வந்து கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டு இது யூஸ் பண்ணணும் காத்திரு அப்படின்னா வெயிட் இரு அப்படின்னா பி ஆர் ஸ்டே பயன்படுத்து அப்படின்னா வந்து யூஸ் யூஸ் குடி அப்படின்னா ட்ரிங்க் ஆர் ஹாவ் ட்ரிங்க் ஆர் ஹாவ் சாப்பிடு அப்படின்னா ஈட் ஹாவ் ஈட் அல்லது ஹாவ் ஸோ இது எப்படி மீனிங் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு நம்ம அடுத்தடுத்து அப்படியே பார்த்துட்டே வரலாம் இருக்கு இருக்கிறது உள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறக்கும் ஹாவ் தான் ஓகே என்னிடம் உள்ளது அப்படின்னா ஐ ஹாவ் ஐ ஹாவ் ஸோ நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க ஒரு பொருள் என்கிட்ட இருக்குது அவங்கிட்ட இருக்குது அந்த மாதிரியும் சொல்லும்போது இந்த ஹேவ் அப்படின்ற வேர்பை தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே அதே மாதிரி குடி சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்கிறக்கும் நம்ம வந்து இதை யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இப்போ யாரையாவது உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்கிறக்கு ஹேவ் யோ சீட் அப்படின்னு சொல்கிறதும் ஒன்று இருக்குது ஓகே இதெல்லாம் சுச்சுவேஷன் வச்சு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது தூங்கு அப்படின்னா வந்து ஸ்லீப் ஸ்லீப் உட்கார் அப்படின்னா சிட் சிட் நெல் அப்படின்னா ஸ்டாண்ட் ஸ்டாண்ட் நிறுத்து அப்படின்னா தான் ஸ்டாப் ஓகே ஸ்டாப் நம்ம யூஸ்வலாக டிராஃபிக் இதிலலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நெல் அப்படின்னு போட்டு ஸ்டாப் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் ஆக்சுவலாக வந்து நெல் அப்படின்னா வந்து ஸ்டாண்ட் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒருத்தவங்க உட்காண்ட்ருக்காங்கன்னா அவங்கள எந்திரிச்சு நில்லுங்க அப்படின்னு தானே சொல்வோம் ஸோ ஸ்டாண்ட் ஓ ஸ்டாண்ட் அப் அந்த மாதிரி சொல்கிறது நிறுத்து அப்படின்னா ஸ்டாப் ஸ்டாப் பார் அப்படின்னா சி சி இதே வந்து லுக் அப்படின்றதும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே லுக் எல்ஓஓகே லுக் அதுவும் யூஸ் பண்ணலாம் தயாரி அப்படின்னா ப்ரிப்பேர் ப்ரிப்பேர் சொல்லி கொடு அப்படின்னா டீச் டீச் ஸோ நான் இதில் வந்து பேசிக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்ட்டி வேர்ப்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இது போக நிறைய வேர்ப்ஸ் இருக்குது அதை அப்படி அப்படியே நம்ம அடுத்தடுத்தது பார்த்துட்டே வரலாம் இப்போ அடுத்ததாக ஒரு ஆறு மீனிங் நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆறு வேர்ட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இதையும் மேலே நம்ம பார்த்த வேர்ட்ஸையும் வச்சுட்டு சென்டென்சஸ் ஃப்ரேம் பண்ணலாம் அதாவது சின்ன சின்ன சென்டென்சஸ் ஃப்ரேம் பண்ணலாம் அப்படியே அப்படி அப்படியே வந்து வேர்ட்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வரலாம் பேசிக் சென்டென்சஸ் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து கிராமர் பார்ட்டுக்கு போகிறக்கு முன்னாடி பேசிக் சென்டென்சஸ் பார்த்துட்டோம்னா அந்த கிராமர் பார்ட் ஃபாலோ பண்ணுறக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதை அப்படின்னா வந்து திஸ் திஸ் ஓகே அதை அப்படின்னா தட் தட் ஸோ இது ரெண்டும் வந்து பொருளை தான் பெரும்பாலும் குறிக்குது இல்லைங்களா இதை எடு அதை எடுன்னு ஒரு பொருளை தான் கையை காட்டுவோம் இங்கே அப்படின்னா ஹியர் ஹியர் அங்கே அப்படின்னா தேர் தேர் இப்படி அப்படின்னா லைக் திஸ் அதாவது ஏதாவது ஒரு விஷயத்த வந்து இப்படி செய் அப்படி செய் அது வந்து ஒரு ஒரு விதத்தை தான் குறிக்குது இல்லைங்களா அதை எப்படி செய்யணும் இந்த வேலையை எப்படி செய்யணும் இப்படி செய்யணும் ஸோ அந்த ஸ்டைலை பற்றி நம்ம பேசிகிட்ருக்கோம் இல்லை மெத்தடை பற்றி பேசிகிட்ருக்கோம் இல்லை டெக்னிக்காக இருக்கலாம் எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ இப்படி அப்படின்னா லைக் திஸ் அப்படி அப்படின்னா லைக் தட் லைக் தட் ஸோ இப்படி அப்படிக்கு இன்னும் சில மீனிங்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பேசிக்காக நம்ம இப்போ வந்து இதை மட்டும் பார்க்கலாம் ஸோ மேலே ஃபர்ஸ்ட் செட்டில் நம்ம கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் பார்த்தோம் அடுத்த செட்டில் வந்து ஆறு வேர்ட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதாவது திஸ் தட் ஹியர் த லைக் திஸ் லைக் தட் பார்த்தோம் அது எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு இப்போ நாம்ளே வந்து சென்டென்சஸ் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதை எடு அப்படின்னா வந்து டேக் திஸ் டேக் திஸ் அதை வை அப்படின்னா கீப் தட் கீப் தட் இங்கே பார் சி ஹியர் சி ஹியர் இல்லை லுக் ஹியர்ன்னு சொன்னோம்னாலும் ஓகே தான் அங்கே போ அப்படின்னா கோ தேர் கோ தேர் இப்படி வாங்கு அப்படின்னா பை லைக் திஸ் பை லைக் திஸ் அதாவது இப்போ யாராவது வந்துட்டு நான் எந்த மாதிரி பொருள் வாங்கினதோ இந்த மாதிரி வா போய் வாங்கிட்டு வா அந்த மாதிரி சொல்கிறது ஸோ ஒருத்தங்களுக்கு வந்து எப்படி வாங்கிறது அப்படின்னு தெரிலனா தோ பார்த்துக்கோ இதே மாதிரி போய் வாங்கிட்டு வா அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதான் அது பை லைக் திஸ் ஸோ இதை வந்து பிரிச்சிடக்கூடாது இது வந்து சேர்த்தி தான் சொல்லணும் பை லைக் திஸ் ஸோ லைக்னு தனியாக பார்த்தோம்னா அதோட அர்த்தம் வந்து பிடிக்கும் திஸ்ஸுன்னு தனியாக பார்த்தோன்னா அதோட மீனிங் வந்து இது அல்லது இதை அப்படின்னு வரும் ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து இது ரெண்டையும் சேர்த்தி ஒரே இதில் சொல்கிறோம் ஓகே பை லைக் திஸ் அதனால தான் இந்த மாதிரி வர இடம்லாம் வரும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் 
இதை தனித்தனியாக பார்த்தோம்னா மீனிங் வேறு வேறையாக வரும் ஆனால் ஒன்றா பார்க்கும்போது மீனிங் கம்ப்ளீட்டாகவே மாறிடும் ஓகே லைக் அப்படின்னா பிடிக்கும் அப்படின்னா அர்த்தம் அதாவது எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா ஐ லைக் அப்படின்னு சொல்வோம் ஓகே திஸ் அப்படின்னா இதை அல்லது இது அப்படின்னாலும் திஸ் தான் இதை வந்து சேர்த்தி லைக் திஸ் அப்படின்னு சேர்த்தி சொன்னோம் அப்படின்னா அதோட அர்த்தம் வந்து கம்ப்ளீட்டாகவே மே வேறு இது இது மாதிரி இது போல் இப்படி அப்படின்ற மீனிங் வந்துடும் ஓகே அப்படி பயன்படுத்து அப்படின்னா யூஸ் லைக் தட் யூஸ் லைக் தட் இதுவும் அதே மாதிரி தான் லைக் அப்படின்னா பிடிக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் தட் அப்படின்னா வந்து அதை அல்லது அது அப்படின்னு அர்த்தம் இதே வந்து லைக் தட் அப்படின்னு சேர்த்தி பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்படி அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ இதை எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா வேர்பை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து போட போகிறோம் ஓகே இங்கிலீஷ் பொறுத்த வரைக்கும் இதை எடு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து இதில் ரெண்டில் எது வேர்ப் எடு தான் வந்து வேர்ப் அதனால் அதை ஃபஸ்ட் கொண்டு வரோம் டேக் இதை அப்படின்னா திஸ் ஸோ டேக் திஸ் டேக் திஸ் ஓகே இதை எடு அப்படின்னா டேக் திஸ் திஸ் டேக்னு சொல்லாமனா சொல்லக்கூடாது ஓகே டேக் திஸ் அப்படின்னு தான் இந்த இடத்துல இது இதை எடுன்ற மீனிங் கருத்து என்ன டேக் திஸ் இப்படி வாங்க அப்படின்னு வாங்க அப்படின்னா வாங்கினா பை இப்படின்னா லைக் திஸ்ன்னு படிச்சுருக்கோம் ஸோ பை லைக் திஸ் பை லைக் திஸ் இப்படி தான் எழுதணும் அப்படி பேசு அப்படின்னா டாக் லைக் தாட் டாக் லைக் தாட் இல்லை ஸ்பீக் லைக் தாட்னு சொன்னோம்னாலும் ஓகே தான் ஸோ இதோட பிடிஎஃப் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதனால் நீங்கள் வந்துட்டு இது ஒவ்வொன்று ஒன்றா காப்பி பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம் இதை இங்கே வை இதை இங்கே வை ஸோ மேலே நம்ம வந்து ரெண்டு ரெண்டு வார்த்தைகளாக பார்த்து இப்போ மூணு மூணு வார்த்தையாக பார்க்கலாம் ஸோ இதை இங்கே வை ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வேர்பு தான் வரணும் இது மூணில் எது வேர்பு இது தான் வேர்ப் ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வரோம் கீப் அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பொருள் தான் வரணும் நம்ம அந்த மேலே அதே ஆர்டரில் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வேர்பு அதுக்கப்புறம் திங்ஸ் பிளேஸ் அப்புறம் தான் ஸ்டைலுன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஓகே அதே ஆர்டரில் தான் நம்ம சென்டென்ஸும் ஃப்ரேம் பண்ணோம் ஸோ இதில் எது ஃப வேர்பு இது தான் வேர்ப் அதனால் இதை ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்துட்டோம் கீப் அடுத்தது வந்து திங் இருக்கான்னு பாருங்கள் இருக்கு இதை திஸ் ஓகே கீப் திஸ் இங்கே அப்படின்னா ஹியர் கீப் திஸ் ஹியர் அதை அங்கே கொண்டு போ அதை அங்கே கொண்டு போ கொண்டு போனால் என்னென்னு படிச்சுருக்கோம் டேக்குன்னு படிச்சுருக்கோம் டேக் அப்படின்றத வேர்ப் அதை ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்துடலாம் அடுத்தது வந்து திங் இருக்கான்னு பாருங்கள் இருக்கு அதை அதைங்கிறது தட் டேக் தட் எங்கே கொண்டு போகணும் அங்கே கொண்டு போகணும் டேக் தட் தேர் அதை அங்கே கொண்டு போ அதை அங்கே அப்படி கொண்டு போ இப்போ வந்து நாலு வார்த்தையாக நம்ம சேர்த்த போகிறோம் ஓகே அதை அங்கே அப்படி கொண்டு போ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு செட்டில் வேர்ப்ஸ் பார்த்தோம் இதில் வந்துட்டு இந்த நாளில் எது வேர்பு கொண்டு போங்கிறது தான் வேர்ப் அதை ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம் கொண்டு போனால் என்ன டேக் அதை அப்படியே போட்டோம் அடுத்தது வந்து திங் ஓகே அதை தட் அடுத்தது வந்து பிளேஸ் படித்தோம் அங்கே தேர் அடுத்தது வந்து ஸ்டைல் கடைசியாக லைக் தட் அப்படின்னா என்ன லைக் தட் ஸோ அதை அங்கே அப்படி கொண்டு போனால் என்ன டேக் தட் தேர் லைக் தட் அடுத்தது அதை அப்படி கொண்டு போ அதை அப்படி கொண்டு போ ஸோ கொண்டு போ அப்படின்னா என்ன டேக் அதை வேர்ப் அதை ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வரோம் அடுத்தது வந்து பொருளை போடுறோம் அதைனா என்ன தட் டேக் தட் அப்படின்னா என்ன லைக் தட் டேக் தட் லைக் தட் ஸோ இது சொல்லும் போதே கரெக்டாக பிரித்து சொல்லணும் அந்த பாஸ் கொடுக்குறோம் பார்த்திங்களா அதை பாஸ்னால் நிறுத்தி நிறுத்தி பேசுகிறது டேக் தட் லைக் தட் அடுத்தது வந்து இங்கே உட்கார் சிட் ஹியர் ஓகே உட்கார்னா சிட் இங்கேங்கிறது ஹியர் ஸோ சிட் ஹியர் இங்கே இப்படி உட்கார் அப்படின்னா உட்கார்னா வந்து சிட் இங்கேனா ஹியர் இப்படினா வந்து லைக் திஸ் ஸோ இப்படி எழுதுகிறோம் சிட் ஹியர் லைக் திஸ் சிட் ஹியர் லைக் திஸ் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நாலு செட் பார்த்தோம் இல்லைங்களா மேலே ஃபஸ்ட்டு செட்டில் வந்துட்டு நாற்பது வேர்ப்ஸ் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் திங் பார்த்தோம் அதாவது இதை அதைன்றது பார்த்தோம் ப்ளேஸ் இங்கே அங்கேங்கிறது பார்த்தோம் அப்புறம் ஸ்டைல் இப்படி அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் இதுதான் வந்துட்டு இப்போதைக்கு நம்ம ஃபார்ம் பண்ண போகிற ஆர்டர் வேர்ப் திங் ப்ளேஸ் ஸ்டைல் இப்போ ஒரு வேலை வந்து திங் இல்லை அப்படின்னா வேர்புக்கு அப்புறம் ப்ளேஸ் வந்துடும் ப்ளேஸ்க்கு அப்புறம் ஸ்டைல் வந்துடும் ஸோ எப்போவுமே வந்துட்டு சென்டென்ஸில் வேர்ப் கண்டிப்பாக இருக்கும் இது வேணால் மாறி மாறி ஒன்று இருக்கும் ஒன்று இல்லாமல் போயிடும் ஆனால் வேர்ப் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் ஓகே ஹிட்டன் வேர்ப் அது கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படி சாப்பிடு சாப்பிடு அப்படின்னா ஈட் அப்படின்னு பிடிச்சிருக்கோம் ஈட் லைக் தட் ஈட் லைக் தட் இங்கே குடி 
அப்படினா குடினா drink அப்படினு படிச்சிருக்கோம் இங்கே அப்படினா here அப்படினு படிச்சிருக்கோம் சோ இப்போ வந்துட்டு drink here eat like that அப்படினு கொடுத்துருக்கோம் சோ இப்படி எழுதும்போது நமக்கு ஈஸியா வந்து புரிஞ்சிரும் நம்ம வந்து eat க்கு drink க்கு இன்னொரு மீனிங் படிச்சிருக்கோம் have அப்படினு சொல்லிட்டு அது போடும்போது எப்படி சொல்லணும் அப்படினா have your food like that அதாவது eat like that னு சொல்லும்போது அதே மாதிரி have like that னு சொல்லிர கூடாது ஏனா வந்து have அப்படின்றப்போ இருக்கிறது அப்படினாலும் have தான் குடினாலும் have தான் சாப்பிடு அப்படின்னாலும் ஹாவ் தான் ஸோ அப்போ எந்த மாதிரி எந்த ஹாவை நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லைங்களா அதனால் எப்பவுமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த உணவு அப்படின்ற வார்த்தைகளை சேர்த்திக்கணும் ஒன்று உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருந்ததுன்னா இப்படி சொல்லிக்கோங்க ஈட் லைக் தட் இதை ஈட்டுக்கு பதில் ஹாவ் யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த யோ ஃபுட் அப்படின்றத சேர்த்திக்கோங்க அதாவது நீ உன் உணவை சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்கிறது ஹாவ் யோர் ஃபுட் லைக் தட் ஹாவ் யோர் ஃபுட் லைக் தட் ஹாவ் லைக் தட்டுன்னு சொல்லிட்டோம்னா நம்ம குடின்னு சொல்கிறோமா சாப்பிடுன்னு சொல்கிறோமானு தெரியாது இல்லைங்களா அதனால் ஸோ இந்த மாதிரி சென்டென்சஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜென்ரலாகவே சொல்லி பாருங்கள் நம்மளுக்கு எது தாப்பில் யார் இருக்காங்களோ யாரோ ஒருத்தர்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி தான் நம்ம சென்டென்சஸ் ஃப்ரேம் பண்ணிட்டுருக்கோம் கோ தேர் கம் ஹியர் ஈட் திஸ் ஈட் தட் சீ தேர் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஸோ அதனால தான் இந்த இடத்துல வந்து யோர் அதாவது நீ உன் உணவை சாப்பிடுங்கிறது தான் இந்த இடத்துல எல்லாம் மறைஞ்சிருக்கு இந்த நீங்கிறது மறைச்சு தான் நம்ம இப்போ பேசிகிட்ருக்கோம் இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஹாவ் யோர் ஃபுட் லைக் தட் ஹாவ் யோர் ஃபுட் லைக் தட் இதே வந்து குடி அப்படின்னு வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்துட்டு நம்ம என்ன ட்ரிங்க்கை குடிக்க சொல்கிறோமோ அதாவது பால் டீ ஜூஸ் எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ அப்போ வந்து ஹாவ் யோர் மில்க் ஹியர் ட்ரிங்க் சாரி ஹாவ் யோர் டீ ஹியர் ஹாவ் யோர் ஜூஸ் ஹியர் அந்த மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நான் ட்ரிங்க் யோர் மில்க் ஹியர்னு சொல்லலாம்னா அப்படியும் நம்ம சொல்லலாம் ஓகே ட்ரிங்க் அப்படிங்கிறது சொல்லும்போது அந்த இடத்துல வந்துட்டு நம்ம என்ன குடிக்க சொல்கிறோமோ அது மென்ஷன் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது மென்ஷன் பண்ணோம்னாலும் தப்பு ஒன்றும் கிடையாது ஓகே இது அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஈட் யோர் ஃபுட் லைக் தட்டுன்னு சொன்னீங்கனாலும் தப்பு ஒன்றும் கிடையாது ஹாவ் அப்படின்னு சொல்லும்போது கண்டிப்பாக சொல்லணும் ஈட்டோ ட்ரிங்க்கோ வரும்போது ஆப்ஷனல் தான் நம்ம வேணும்னா சொல்லலாம் இல்லைன்னா விட்டுடலாம் ஸோ ட்ரிங்க் ஹியர்னு சொல்லலாம் ட்ரிங்க் யோர் மில்க் ஹியர்னு சொல்லலாம் ஓகே அதே மாதிரி ஹாவ் ஹியர்னு சொன்னோம் அப்படின்னா குடின்னு சொல்கிறோமா சாப்பிடுன்னு சொல்கிறோமா நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ அப்போ வந்துட்டு நம்ம கண்டிப்பாக வந்து அந்த யோர் மில்க் யோர் ஜூஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று போட்டு சொல்லணும் ஹாவ் யோர் மில்க் ஹியர் இல்லை ஹாவ் மில்க் ஹியர்னு சொல்லாமனா தாராளமாக சொல்லலாம் இந்த யோர்ன்றது கம்பல்சரியானா இந்த யோர் அப்படின்ற வேர்ட் வார்த்தை மட்டும் கம்பல்சரி கிடையாது நம்ம சொல்லும்போது நீ உன் பாலை குடிச்சிட்டு போ நீ உன் சாப்பாடை சாப்பிட்டுட்டு போ அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதாவது தமிழ்லேயே சொல்லும்போது பாருங்கள் நீ உன் உணவை சாப்பிட்டுட்டு போ நீ உன் காஃபியை குடிச்சிட்டு போ அந்த மாதிரி அந்த உன் அப்படின்றத சேர்த்திக்கும் அதே மாதிரி தான் இங்கிலீஷ்லேயும் ஸோ இப்படி அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுக்கு வந்து தமிழில் வந்துட்டு இப்படி அப்படின்னு சொல்லாமல் இது மாதிரி அப்படின்னு சொல்கிற வழக்கம் இருக்குது இது போல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ மீனிங் வந்து என்னமோ இது எது வந்தாலும் லைக் திஸ் தான் அதே மாதிரி அப்படி அது மாதிரி அது போல் அப்படின்னா வந்து லைக் தட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை இதை இப்படி கொண்டு வா அப்படின்னு இருக்குது இதை இப்படி கொண்டு வா இதை இது போல் கொண்டு வா இதை இது மாதிரி கொண்டு வா எது வந்ததுனாலும் பிரிங் திஸ் லைக் திஸ் தான் ஓகே பிரிங் திஸ் லைக் திஸ் ஸோ கொண்டு வாங்கிறது தான் இங்கே வேர்க் அதை அப்படியே போட்டுட்டோம் இப்படி இது போல் இது மாதிரி அப்படிங்கிறது ஸ்டைல் அதனால் அது கடைசியாக போயிடுது அடுத்ததாக வர வேண்டியது வந்துட்டு பொருள் ஓகே அதனால் இங்கே போடுறோம் பிரிங் திஸ் லைக் திஸ் அடுத்தது வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது யூசேஜ் ஆஃப் டோன்ட் டோன்ட் இப்போது தமிழில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம மேலே அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா வா போ அதெல்லாம் அது கூட வந்துட்டு நம்ம பேசும்போது தே சத்தமோ அல்லது வந்து தீங்க அப்படின்ற சத்தம் வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து இந்த டோன்ட் அப்படிங்கிறத இங்கிலீஷில் போடணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வராதே இதே வந்து மரியாதையாக சொல்லும்போது வராதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரியெல்லாம் வரும்போது டோன்ட் அப்படின்றத யூஸ் பண்ணோம் ஸோ டு நாட் தான் அதை வந்து ஷார்ட்டாக நம்ம வந்து டோன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே டு நாட் அப்படிங்கிறத டோன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வராதே வராதீங்க அப்படின்னா டோன்ட் கம் ஸோ இந்த டோன்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து எப்போவுமே வந்து வேர்புக்கு முன்னாடி தான் போட்டு பேசணும் ஓகே டோன்ட் கம் டோன்ட் கம் இல்லை டு நாட் கம்னு சொன்னீங்கனாலும் ஓகே தான் ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் வந்துட்டு நம்ம எப்பவுமே இந்த டு நாட் அப்படிங்கிறத அவ
போகாதே போகாதீங்க அப்படின்னா டோன்ட் கோ செய்யாதே செய்யாதீங்க அப்படின்னா டோன்ட் டோ ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஆல்ரெடி வந்து டோன்ட் அப்படின்னாலே டு நாட் தானே இங்கே ஒரு டூ இங்கே ஒரு டூ வருமானம் கண்டிப்பாக வரும் ஓகே ஸோ இந்த டு நாட் இந்த டூ இருக்கு இல்லைங்களா அதுவும் இதுவும் கம்ப்ளீட்டாகவே வேறு அதனால் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் ஸோ டு நாட் டூ ஃபுல் ஃபார்மாக சொல்லணும் அப்படின்னா டு நாட் டூ தான் அதை வந்து ஷார்ட்டாக டோன்ட் டூ ஓகே டோன்ட் டூ அதே மாதிரி நம்ம பேசும்போது பார்த்தோன்னா இந்த டீ இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து பெரும்பாலும் சைலண்ட் தான் செ சென்டென்ஸாக ஃபுல்லாக பேசும்போது டோன்ட் டூ அவ்வளோதான் டோன்ட் டூ அப்படின்னு பிரித்து பிரித்து சொல்ல வேண்டும் டோன்ட் டூ டோன்ட் காம் டோன்ட் கோ அவ்வளோதான் அந்த என்னோட பெரும்பாலும் ஸ்டாப் பண்ணிடணும் டோன்ட் கோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது டோன்ட் கோ ஸோ இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ வந்து வராதே அப்படின்னா இந்த தேச சத்தத்துக்கு வந்து டோன்ட் அப்படின்னு படிச்சுருக்கோம் வா அப்படின்னா என்ன படிச்சுருக்கோம் கம் ஸோ டோன்ட் காம் எடுக்காதே அப்படின்னா டோன்ட் டேக் டோன்ட் டேக் ஸோ டேன் சாரி டேக் டோன்ட்னு சொல்லாமனா சொல்லக்கூடாது எப்போவுமே வந்து இந்த டோன்ட் இருக்கு இல்லைங்களா வேர்புக்கு முன்னாடி தான் போட்டு எழுதணும் மறந்துடாதீங்க செய்யாதே அப்படின்னா டோன்ட் டூ டோன்ட் டூ இல்லை டோ நாட் டூன்னு சொன்னீங்கனாலும் ஓகே தான் பெரும்பாலும் ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸை இனிஷியல் ஸ்டேஜில் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஈஸியாக இருக்கும் சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுறக்கு வைக்காதே அப்படின்னா டோன்ட் கீப் டோன்ட் கீப் ஸோ நம்ம வந்து மேலே சென்டென்சஸ் இல்லது பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஃப்ரேம் பண்ணுறது ஸோ இப்போ பார்க்கலாம் இதை இங்கே வை இதை எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு வேர்ப் போட்டோம் இந்த சென்டென்ஸில் எது செயல் வை அப்படிங்கிறது தான் செயல் ஸோ அதான் வேர்ப் அதை ஃபஸ்ட்டு போடுறோம் வைனா என்ன கீப் அடுத்தது வந்துட்டு பொருள் பொருள் வந்து என்னது இதை இதைனா என்னென்னு படித்தோம் திஸ் அதை அப்படியே போட்டுவிட்டோம் இங்கே அப்படின்னா வந்து ஹியர் கீப் திஸ் ஹியர் இப்படி பார்த்தோம் இப்போ இது கூடலாம் வந்து டோன்ட் அப்படிங்கிறத போட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இதை இங்கே வைக்காதே இதை இங்கே வைனா கீப் திஸ் ஹியர் இதை இங்கே வைக்காதே அப்படின்னு அந்த தேசத்தை சேர்ந்து வரும்போது நம்ம வந்து இந்த வேர்புக்கு முன்னாடி டோன்ட்டை சேர்த்திக்கணும் டோன்ட் கீப் திஸ் ஹியர் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல வந்து டோன்ட் கீப் ஹியர் திஸ்ன்னு சொல்லாமனா அது வந்து கொஞ்சம் பார்த்தோன்னா பேச்சு வழக்கில் அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் சில பேர் மாற்றி மாற்றி போட்டு பேசுவாங்க ஸ்போக்கன் இல்லை பட் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிராமட்டிக்கலாக சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணும்போது ரொம்பவுமே வந்து பேசும்போது ரொம்ப என்ன சொல்கிறது அது ப்ராப்பரான சென்ஸ் சம்டைம்ஸ் கொடுக்காது ஓகே அதனால் எப்போவுமே வந்துட்டு ஸ்ட இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் நீங்கள் வந்து அந்த கிராமர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஸ்போக்கனில் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் இந்த மாதிரி ப்ராப்பர் ஆர்டர்லேயே வந்து சென்டென்சஸ் ஃப்ரேம் பண்ணி பேசுங்க அதை அங்கே கொண்டு போகாதே கொண்டு போ என்னென்னு கொண்டு போனால் என்னென்னு படிச்சுருக்கோம் டேக் அப்படின்னு படிச்சுருக்கோங்களா இப்போ வந்து கொண்டு போகாதே ஸோ தேசத்தை வருது அது அப்போ என்ன பண்ணணும் டோன்ட்டை வந்துட்டு முன்னாடி போட்டுக்கணும் ஸோ டோன்ட் டேக் டேக் கூட டோன்ட் போட்டால் டோன்ட் டேக் அதை அப்படியே போட்டுட்டோம் அடுத்தது வந்து அதை அப்படின்னா தட் அங்கே அப்படின்னா தேர் டோன்ட் டேக் தட் தேர் ஓகே அடுத்தது வந்து அதை அப்படி அங்கே கொண்டு போகாதே ஸோ கொண்டு போகாதேனா என்னென்னு படிச்சுருக்கோம் டோன்ட் டேக் அப்படின்னு படிச்சுருக்கோம் அடுத்தது வந்து பொருள் வரணும் அதை தான் பொருள் அதோட மீனிங் என்ன தட் அடுத்தது வந்துட்டு இடம் வரணும் அங்கே தேர் அப்படி லைக் தட் டோன்ட் டேக் தட் தேர் லைக் தட் ஸோ இது ரெண்டும் சேர்த்தி சொல்லணும் இது ரெண்டும் சேர்த்தி சொல்லணும் டோன்ட் டேக் தட் தேர் லைக் தட் இப்போ வந்துட்டு நம்ம சில சென்டென்சஸ் பார்க்கலாம் நான் ஜஸ்ட் ரீட் அவுட் மட்டும் பண்ணிகிட்டே வரேன் நம்ம மேலே பார்த்ததே தான் இதை எடு டேக் திஸ் இதை எடுக்காதே டோன்ட் டேக் திஸ் ஒன்றும் கிடையாது நெகட்டிவ் சென்டென்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு நம்ம டோன்ட் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல சேர்த்திக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் இங்கே வா கம் ஹியர் இங்கே வராதே டோன்ட் கம் ஹியர் இதை அங்கே காட்டு ஷோ திஸ் தேர் இதை அங்கே காட்டாதே டோன்ட் ஷோ திஸ் தேர் இங்கே இப்படி தூங்கு ஸ்லீப் ஹியர் லைக் திஸ் இங்கே இப்படி தூங்காதே டோன்ட் ஸ்லீப் ஹியர் லைக் திஸ் அதை இப்படி இங்கே வை கீப் தட் ஹியர் லைக் திஸ் அதை இப்படி இங்கே வைக்காதே டோன்ட் கீப் தட் ஹியர் லைக் திஸ் இது மாதிரி பேசு டாக் லைக் திஸ் இது மாதிரி பேசாதே டோன்ட் டாக் லைக் திஸ் அது போல சாப்பிடு ஹாவ் யுவர் ஃபுட் லைக் தட் அது போல சாப்பிடாதே டோன்ட் ஹாவ் யுவர் ஃபுட் லைக் தட் அடுத்தது இங்கே இப்படி போடு புட் ஹியர் லைக் திஸ் இங்கே இப்படி போடாதே டோன்ட் புட் ஹியர் லைக் திஸ் அப்படி பாடு சிங் லைக் தட் அப்படி பாடாதே டோன்ட் சிங் லைக் தட் அதை இங்கே கொண்டு வா பிரிங் தட் ஹியர் அதை இங்கே கொண்டு வராதே டோன்ட் பிரிங் தட் ஹியர் 
ஸோ நம்ம மேலே வந்துட்டு ரெண்டு செட் பார்த்தோம் இப்போ வந்து நம்ம அதாவது ரெண்டு செட்டு ஃபஸ்ட்டு வேர்ப்ஸ் அப்புறம் வந்து திங்ஸ் அந்த ரெண்டு செட் அதுக்கப்புறம் டோன்ட் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது வந்து சப்ஜெக்ட்ஸ் ஓகே சப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ நம்ம இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் வந்துட்டு ரொம்ப டீப்பாக வந்துட்டு சப்ஜெக்ட்ஸ் ப்ரெடிகேட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் அந்த மாதிரி டீட்டெயிலாக நான் போக போகிறதில்ல பேசிக் சென்டென்ஸ் தானே பார்க்குறோம் அதனால் பேசிக்காக இப்போ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் டீட்டெயிலாக கிராமர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது அதை டீட்டெயிலாக என்னென்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது மேன் திங் பிளேஸ் அதாவது ஆல் பொருள் இடம் எந்த ஒரு நபரையோ இடத்தையோ இல்லை வந்து பொருளையோ சொல்கிறது தான் பேசிக்காக நம்ம சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம வசதிக்காக நம்ம வந்து சப்ஜெக்ட்ஸை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் ஓகே ப்ரைமரி சப்ஜெக்ட்ஸ் செகண்டரி சப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ இங்கிலீஷில் இப்படி ஜென்ரலாக பிரிக்க மாட்டோம் பட் நம்ம வந்து நம்ம தமிழில் வ தமிழ் வழியாக படிக்கிறனால இந்த ஸ்டார்டிங்கில் வந்து இப்படி பிரித்து படிச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் டீட்டெயிலாக அதை என்னன்றதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ப்ரைமரி சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நான் நீ நாம் அவர்கள் அவன் இவன் அதெல்லாம் இதே வந்து செகண்டரி சப்ஜெக்ட்ஸ் என்னென்னா என்னை எனக்கு உன்னை உனக்கு நம்மை நமக்கு அவர்களை அவர்களுக்கு அதெல்லாம் இது நான் வந்து இந்த பார்ட் இருக்கு இல்லைங்களா நான் அப்படியே வந்து ரீட் அவுட் மட்டும் பண்ணிட்டு வரேன் ஓகே அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இது எப்படி இதை பிரிக்கணும் அப்படிங்கிறது டிப்ஸ் வந்து நான் கொடுக்குறேன் இது ரெண்டும் இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் எப்படி நம்ம வேர்ப்ஸ் எல்லாம் நம்ம இம்பார்ட்டன்ட்னு படித்தோமோ அது அதே மாதிரி இது போல் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்கும் கூட இந்த பார்ட் நம்ம வந்து தாண்டிட்டோம் அப்படின்னால அடுத்தடுத்தது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ நான் அப்படின்னா ஐ இதை வந்து நீங்கள் மனப்பாடை எப்படி பண்ணாலும் ஓகே தான் ஏன்னா சில பேர் வந்து எழுதுனா தான் சில பேர்த்துக்கு வந்துட்டு அப்படியே மெமரியில் நிற்கும் சில பேர் வந்து அப்படியே வாசிச்சுட்டே இருப்பாங்க அப்படியே மெமரைஸ் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி அதனால் இது இப்படி தான் படிக்கணும் அப்படி தான் படிக்கணுன்ட்டெல்லாம் எதுவும் கிடையாது ஸோ மெத்தட் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் படிக்கிறது மனப்பாடம் பண்ணுறது உங்களோட ஸ்டைல் ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி படிப்பாங்க அதனால் நீங்கள் எப்படி படித்தீங்கனாலும் ஓகே நான் அப்படின்னா ஐ ஓகே நீ அல்லது நீங்கள் அப்படின்னா யூ ஸோ இங்கிலீஷில் வந்து ரெஸ்பெக்ட் ஃபார்ம்க்கு வந்துட்டு நீங்கள்னாலும் யூ தானா யூ தான் ஓகே இங்கிலீஷில் வந்து அந்த மரியாதையாக பேசுகிறது அப்படின்றதுலாம் எதுவுமே கிடையாது ஓகே நாம் நாங்கள் அப்படின்னா வந்து வி ஓகே வி அவர்கள் இவர்கள் அப்படின்னா தே தே அதாவது பெரும் இப்போ நிறையா பேர் வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் தள்ளி இருந்தாங்கன்னா அவர்கள் அப்படிம்போம் இதே பக்கத்தில் இருந்தாங்கன்னா இவர்கள் அப்படிம்போம் இங்கிலீஷ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னா ரெண்டுக்குமே வந்துட்டு தே தான் பக்கத்தில் இருந்தாலும் சரி தூரத்தில் இருந்தாலும் சரி நிறையா பேர் இருந்தாங்கன்னா தே அவ்வளோதான் அதே மாதிரி வந்து அவன் அவர் இவன் இவர் ஸோ இப்போ ஒருத்தர் வந்து பக்கத்தில் இருக்காரு அப்படின்னா அவரை வந்து இவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதே மரியாதை எல்லாம் பேசுறதுக்கு நம்ம ஏஜ் குரூப்போ இல்லை சின்ன பையனாக இருந்தால் இவன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதே தள்ளி இருந்தாங்கன்னா அவர் அப்படின்போம் அதே மாதிரி வந்துட்டு மரியாதை இல்லாமல் பேசுறதுக்கு அப்போ வந்து அவன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தோன்னா ஹீ தான் ஓகே அதே மாதிரி ஒரு பெண்ணை குறிப்பிடும்போது அவள் இவள் அவர் இவர் அந்த மாதிரியெல்லாம் வரும்போது ஷி மரியாதையாக பேசணும்னாலும் சரி மரியாதை இல்லாமல் பேசணும்னாலும் சரி பக்கத்தில் இருந்தாலும் சரி தூரத்தில் இருந்தாலும் சரி ஒரு பெண்ணை குறிப்பிடும்போது ஷி ஷி ஓகே இது அப்படின்னா திஸ் அது அப்படின்னா தட் ஓகே மேலே வந்து இதைனா திஸ்ன்னு படித்தோம்னா அதுக்கும் திஸ் தான் இதுக்கும் திஸ் தான் ஓகே இதைனாலும் திஸ் தான் இதுனாலும் திஸ் தான் அதே மாதிரி வந்துட்டு அது அப்படின்னாலும் தட் தான் அதைனாலும் தட் தான் ஓகே இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம செகண்டரி சப்ஜெக்ட்ஸ் பார்க்கலாம் என்னை எனக்கு அதாவது என்னை கூப்பிடு எனக்கு கொடு அந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி என்னை எனக்கு அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா மீ மீ உன்னை உனக்கு உங்களை உங்களுக்கு அந்த மாதிரி சொல்கிறது அதாவது இது வந்துட்டு ரெஸ்பெக்ட் இல்லாமல் பேசுகிறது இது மரியாதையாக பேசும்போது உங்களை உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது யூ ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த இடத்துல பாருங்கள் ப்ரைமரி சப்ஜெக்ட்லேயும் யூ தான் இங்கே வந்து செகண்டரி சப்ஜெக்ட்லேயும் யூ தான் இது வந்து மாறும் ஐ வந்து மீயாக மாறிடும் ஓகே நம்மை நமக்கு எங்களை எங்களுக்கு அப்படின்னா அஸ் அவர்களை அவர்களுக்கு இவர்களை இவர்களுக்குன்னா தெம் அவனை அவனுக்கு இவனை இவனுக்கு அப்படின்னா ஹிம் அவளை அவளுக்கு இவளை இவளுக்கு அப்படின்னா ஹ இதை இதற்கு அப்படின்னா திஸ் அதை அதற்கு அப்படின்னா தட் ஸோ மூணு வார்த்தைகள் வந்துட்டு ரெண்டு சைட்லேயும் 
இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு ஒரு டிப் நான் கொடுக்குறேன் அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஹிண்ட்ஸ் டு ஃபைன் செகண்டரி சப்ஜெக்ட்ஸ் ஈஸிலி ஸோ எப்பவுமே வந்துட்டு ரெண்டு ச செட் நம்ம பார்த்தோமே இல்லை ப்ரைமரி சப்ஜெக்ட் செகண்டரி சப்ஜெக்ட் ஸோ இதில் வந்து செகண்டரி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்ற டிப் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக செகண்டரி இல்லாததெல்லாமே வந்து ப்ரைமரி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ எந்த ஒரு நபரையோ பொருளையோ இடத்தையோ சப்ஜெக்ட்ஸ்னாலே வந்துட்டு ஆள் பொருள் இடம் அப்படின்னு படிச்சுருக்கோம் ஸோ அதனால் எந்த ஒரு நபரையோ பொருளையோ இடத்தையோ தமிழில் உச்சரிக்கும் போது தமிழில் சொல்லி பார்க்கும்போது அதன் முடிவில் ஐ அல்லது கூ ஒளி இருக்கும் அல்லது கேட்கும் ஸோ மேலே நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா பாருங்கள் என்னை ஸோ அந்த முடிவு பாருங்கள் என்னை ஐ சவுண்ட் வருதுங்களா ஸோ தமிழில் சொல்லி பார்க்கும்போது இங்கிலீஷில் இல்லை தமிழில் சொல்லி பார்க்கும்போது என்னை அப்படின்னா ஐ சவுண்ட் வருது எனக்கு அப்படின்னா கூ சவுண்ட் உங்களை ஐ சவுண்ட் வருதுங்களா அதே மாதிரி உங்களுக்கு அப்படின்னா கூ அதே ஸோ செகண்டரி சப்ஜெக்ட்ஸில் வந்துட்டு தமிழில் சொல்லி பாருங்கள் எந்த எந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி தமிழில் சொல்லி பாருங்கள் அதோட முடிவில் ஐ கூ ஐ அல்லது கூ சவுண்டில் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் செகண்டரி சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படி ஐ கூ சவுண்டில் முடியலன்னா அது வந்து ப்ரைமரி சப்ஜெக்ட்ஸ்ன்னு நான் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து இதே வந்துட்டு மேலே வந்து அவன் அவனை இவன் இவனைன்னெல்லாம் வந்துருச்சு இதே பேர்கள்லாம் வரும்போது எப்படி அது ப்ரைமரி சப்ஜெக்ட்னு கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை செகண்டரி சப்ஜெக்டான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ வந்துட்டு ஊரோ இல்லை வந்து பொருளோட பேராக இருக்கலாம் ஊர் பேராக இருக்கலாம் ஒரு நபரோட பேராக இருக்கலாம் அப்படி வரும்போது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பாருங்கள் சென்னை ஐ சவுண்ட் வருதுங்களா மும்பை ஐ சவுண்ட் வருதுங்களா ஸோ இந்த இடத்துல ஐ சவுண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை டக்குன்னு செகண்டரி சப்ஜெக்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிடக்கூடாது பாருங்கள் இது செகண்டரி சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆனால் இல்லை ஓகே எப்போவுமே வந்துட்டு பேர் கூடிய ஐ கூ சவுண்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா அது எப்போவுமே ப்ரைமரி சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் ஓகே இதே இங்கே பாருங்கள் ரகு ஒரு நபரோட பேர் எடுத்துக்கலாம் ரகு கூ சவுண்டில் முடியுது இதே வந்து விஜய் ஐ சவுண்டில் முடியுது இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா செகண்டரி சப்ஜெக்ட்ஸ் கிடையாது ஓகே எப்போவுமே நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க பேர்லேயே ஐ அல்லது கூ சவுண்டு இருந்துச்சுன்னா அது ப்ரைமரி சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் பாருங்க சென்னை மும்பைங்கிறது ப்ரைமரி சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் அதே மாதிரி ரகு விஜய் அப்படின்னு எல்லாம் வந்துச்சுன்னா ப்ரைமரி சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் ஸோ எப்படி செகண்டரி சப்ஜெக்ட்ஸ் இதில் வரும்னு பார்க்கலாம் ஸோ எப்போவுமே நேம்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா பேர் வந்துச்சுன்னா அது வந்து எந்த பேராக வேணாலும் இருக்கலாம் ஒரு ஊரோட பேராக இருக்கலாம் ஒரு நபரோட பேராக இருக்கலாம் ஒரு பொருளோட பேராக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி நேம்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த நேம்ஸ் கூட அடிஷ்னலாக ஐ கூ சவுண்ட் இருக்கான்னு பாருங்கள் அப்போ மட்டும்தான் அது செகண்டரி சப்ஜெக்ட் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னைன்னு மட்டும் வந்துச்சுன்னா அது ப்ரைமரி சப்ஜெக்ட் இதே வந்து சென்னையை அப்படின்னு தமிழில் வந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து செகண்டரி சப்ஜெக்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சென்னைக்கு போயிருக்கிறேன் சென்னையை சுற்றி பார்த்துருக்கிறேன் அந்த மாதிரி சென்னைக்கு சென்னையை அந்த மாதிரி அடிஷ்னலாக ஐக்கூ சவுண்ட் வந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல அது வந்து செகண்டரி சப்ஜெக்ட்ஸ்ன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி மும்பையை மும்பைக்கு ரகுவை ரகுவிற்கு அந்த மாதிரியெல்லாம் வந்துச்சுன்னா அது வந்து செகண்டரி சப்ஜெக்ட் ஸோ நேம்ஸ் கூட அடிஷ்னலாக ஐக்கூ சவுண்ட் இருக்கான்னு பாருங்கள் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அது செகண்டரி சப்ஜெக்ட் இல்லைன்னா அது ப்ரைமரி சப்ஜெக்ட் தான் இப்போது நம்ம வந்து மேலே வந்து நம்ம சில சென்டென்சஸ் ஃப்ரேம் பண்ணி பார்த்தோம் இல்லைங்களா இப்போ நம்ம என்ன போகிறோம் பண்ண போகிறோன்னா நம்ம மேலே இப்போ பார்த்தோம் இல்லைங்களா செகண்டரி சப்ஜெக்ட்ஸ் அதாவது நபர்கள் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதெல்லாம் வந்து இப்போ சேர்த்தி பேச போகிறோம் அதாவது மீ யூ ஹிம் ஹ தெம் இதெல்லாம் வந்து சேர்த்தி பேச போகிறோம் அதாவது செகண்டரி சப்ஜெக்ட் மட்டும்தான் இப்போ சேர்த்தி பேச போகிறோம் மேலே நம்ம பார்த்த சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன் ஆர்டர் என்னென்னு பார்த்தோங்க சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு வேர்ப் போட்டுக்கணும் திங் ப்ளேஸ் ஸ்டைல் அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ வந்து புதுசாக செகண்டரி சப்ஜெக்டோட வரப்போகிறதுனால நம்ம இப்போ பார்த்த அடுத்த இது சேர்த்திக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து வேர்ப் ஓகே எப்பவும் போல் அதுக்கப்புறம் செகண்டரி சப்ஜெக்டில் மனிதன் ஸோ திங் ப்ளேஸ் ஆல்ரெடி வந்துட்டு அதுவும் வந்து செகண்டரி சேர்ந்தது தான் அது அப்படியே தான் இருக்கும் ஓகே இப்போ வந்துட்டு செகண்டரி சப்ஜெக்டில் மனிதனை மட்டும் சேர்த்திக்க போகிறோம் அது வந்து ரெண்டாவது பிளேஸாக பிடிக்க போகுது ஆட்டோமேட்டிக்காக திங் வந்து தேர்ட் பிளேஸ் ஃபோர்த் பிளேஸில் வந்து பிளேஸ் அப்புறம் வந்து ஸ்டைல் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வேர்ப் திங் பிளேஸ் ஸ்டைலுன்னு பார்த்தோம் இப்போ வந்து வேர்ப் மேன் திங் பிளேஸ் ஸ்டைல் இப்படி பார்க்க போகிறோம்
அதெல்லாம் ஓகே அப்புறம் திஸ் தட்டும் இப்போ வந்து நம்ம நபரை மட்டும்தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம் எனக்கு கொடு அப்படின்னா கிவ் மீ அவளுக்கு காட்டு அப்படின்னா ஷோ ஹ ஹ ஷோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கூடாது ஷோ ஹ இப்போ வந்து ஹ ஷோ அப்படின்னு சொல்லிட்டோன்னா அதோட மீனிங் வந்து கம்ப்ளீட்டாகவே அது மாறிடும் ஓகே அந்த இடத்துல அது காட்டு அப்படின்னு வராது நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவளோட அந்த அவ ஷோவே அவள் தான் நடத்துகிறா அந்த மேஜிக் ஷோவே அவள் தான் நடத்துகிறா இட்ஸ் ஹ ஷோ ஸோ அது வந்து அவளோட மேஜிக் ஷோ அந்த மாதிரி மீனிங் வந்துடும் அதெல்லாம் அப்புறமா பார்க்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம பார்த்துட்ருக்கறது வந்துட்டு நம்ம செயல் பற்றி மட்டும்தான் பார்த்துட்ருக்கோம் அவளுக்கு காட்டு அப்படின்னா ஷோ ஹ ஸோ அவளுக்கு காட்டு அப்படின்னா ஷோ ஹர் இருந்தால் சொல்லணும் ஹ ஷோன்னு சொல் சொன்னிங்கன்னா மீனிங் தப்பு அப்போ வந்து ஹ ஷோன்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா அவளுக்கு காட்டுன்ற மீனிங் வராது ஓகே எங்களை கூப்பிடு அப்படின்னா கால் அஸ் கால் அஸ் அவனை அனுப்பாதே அப்படின்னா அவனை அனுப்பாதே தே சொத்தம் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்னு படிச்சுருக்கோம் டோன்ட் அப்படின்னு படிச்சுருக்கோம் ஸோ டோன்ட் சென்ட் அவனைனா என்ன ஹிம் ஸோ டோன்ட் சென்ட் ஹிம் கமலாவிற்கு கொடுக்காதே டோன்ட் கிவ் கமலா டோன்ட் கிவ் கமலா இவர்களை கேள் ஆஸ்க் தெம் ஆஸ்க் தெம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் கமலாவிற்கு கமலா அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அது ப்ரைமரி சப்ஜெக்ட் கமலாவிற்கு அப்படி நேம்ஸ் கூட அடிஷ்னலாக ஐக்கூ சவுண்ட் இருக்கான்னு பாருங்கள் அப்படி வந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் வந்து செகண்ட்ரி ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு வேர்பை போட்டுக்கிட்டோம் டோன்ட் கிவ் அதுக்கப்புறம் கமலான்ற பேரை போடுறோம் டோன்ட் கிவ் கமலா இவர்களை கேள் ஆஸ்க் தெம் ஆஸ்க் தெம் அவர்களுக்கு சொல்லி கொடுக்காதே டோன்ட் டீச் தெம் சொல்லி கொடுக்காதே அப்படின்னா டோன்ட் டீச் ஸோ அவர்களுக்கு அப்படின்னா தெம் டோன்ட் டீச் தெம் அவர்களை அங்கே கூட்டிகிட்டு போ கூட்டிகிட்டு போ அப்படின்னா என்னென்னு படிச்சுருக்கோம் டேக் அப்படின்னு படிச்சுருக்கோம் வேர்ப் ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டோம் அடுத்தது வந்து செகண்டரி சப்ஜெக்டில் மனிதனை போடணும் ஸோ இந்த இடத்துல மனிதன் வந்து அவர்களை அவர்களைனா என்னென்னு படிச்சுருக்கோம் தெம் அப்படின்னு படிச்சுருக்கோம் அது அப்படியே போட்டோம் டேக் தெம் அங்கேனா என்ன தேர் டேக் தெம் தேர் எங்களுக்கு அது போல் கொடுக்காதே அப்படின்னா டோன்ட் கிவ் அஸ் லைக் தேட் டோன்ட் கிவ் அஸ் லைக் தேட் ஸோ கொடுக்காதே அப்படின்னா வந்து டோன்ட் கிவ் எங்களுக்கு அப்படின்னா அஸ் அது போல் அப்படின்னா லைக் தட் அது அப்படியே போடுறோம் அவளுக்கு இது மாதிரி ஃபோன் செய்யாதே டோன்ட் ஃபோன் ஹர் லைக் திஸ் ஸோ டோன்ட் கால் ஹர்னு நான் சொல்லாமனா தாராளமாக நீங்கள் அப்படியே கால் ஹர்னு சொல்லிக்கலாம் டோன்ட் ஃபோன் ஹர் லைக் திஸ்னு சொல்லலாம் டோன்ட் கால் ஹர் லைக் திஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ கால் யூஸ் பண்ணும்போது மட்டும் ரெண்டு மீனிங் வரும் ஒன்று வந்து கூப்பிடுறது அதாவது சத்தம் போட்டு கூப்பிடுறது ஏ அவனை சத்தம் போட்டு கூப்பிடு இவனை சத்தம் போட்டு கூப்பிடு அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதுக்கும் வந்து கால் தான் ஃபோன் பண்ணு அப்படிங்கிறக்கும் கால் தான் ஸோ அந்த இடத்துல மட்டும் ஒரு மைல்ட் கன்ஃபியூஷன் வரக்கான வாய்ப்பு இருக்குது பட் சுச்சுவேஷன் வச்சு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து ஃபோ அவளுக்கு ஃபோன் செஞ்சியா அப்படி இப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்கோன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த இடத்துல நீங்கள் டக்குன்னு கால் அப்படின்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நம்ம வந்து ஃபோன் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு பதிலாக தான் கால் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து யுனிக் வேர்ப்ஸ் இன்னும் நிறைய யுனிக் வேர்ப்ஸ் இருக்குது பட் இப்போ பேசிக்காக இதை மட்டும் இப்போ பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்தடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் ஸோ யுனிக் வேர்ப்ஸ் யுனிக் அப்படின்னா என்னென்னா தனித்தன்மை வாய்ந்த அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதுவும் வந்து வேர்ப்ஸ் தான் ஆனால் இதோட யூசேஜ் இருக்குது இல்லைங்களா இந்த சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணும்போது இது கம்ப்ளீட்டாகவே டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒர்க் ஆகும் ஓகே அதனால தான் இதை வந்து யுனிக் வேர்ப்ஸ்ன்னு நம்ம இந்த இடத்துல பிரிக்கிறோம் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட வசதிக்காக தமிழோட ஒப்பிடும்போது மாறாமல் இருக்கிறக்காக நம்ம இப்படி இந்த மெத்தடில் பா இந்த மெத்தடில் நம்ம படிச்சுட்ருக்கோம் அதை நான் இப்போவே சொல்லிடுறேன் இப்போது தெரியும் அப்படின்னா வந்து நோ தெரியும்னா நோ ஓகே கேவும் சைலண்ட் டபிள்யூவும் சைலண்ட் ஓகே நோ அப்படின்னு சொன்னோம்னா போதும் ஓகே கே சைலண்ட் டபிள்யூ சைலண்ட் நோன்னு சொன்னோம்னா போதும் ஆனால் எழுதும்போது கே என் ஓ டபிள்யூனு எழுதணும் ஓகே தெரியும்னா என்ன நோ பிடிக்கும் அப்படின்னா லைக் லைக் வேண்டும் அப்படின்னா வாண்ட் வாண்ட் தேவை அப்படின்னா நீடு நீடு ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எனக்கு ஐஸ்கிரீம் வேணும் அப்படின்னா வந்து ஐ வாண்ட் ஐஸ்கிரீம் வேணும் அப்படின்னாலே வாண்ட் தான் இதே வந்து தேவை அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த அதோட இன்டென்சிட்டியை கம்ப்ளீட்டாக வேறு இல்லைங்களா எனக்கு வந்து ரொம்ப தலைவலிக்குது எனக்கு வந்து இப்போது ஒரு மாத்திரை தேவை
இருக்கிறது அப்படின்னா ஹேவ் ஸோ தமிழில் ப பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா வே இந்த வாண்ட் நீட் ரெண்டுக்குமே வந்துட்டு வேண்டும்னு அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற பழக்கம் இருக்குது பட் உத்து கவனித்தோம் அப்படின்னா வேண்டும்னா வாண்ட் தேவைனா நீடு ஓகே ஸோ சில பேர் வந்துட்டு எனக்கு மாத்திரை வேணும் அப்படின்றவங்க அதாவது மாத்திரை தேவை தான் அந்த இடத்துலையும் வந்து வேணும் அப்படின்னு சொல்கிற பழக்கமும் இருக்குது இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா இந்த யூனிக் வேர்ப்ஸ் இதை வச்சு இப்போ சென்டென்சஸ் ஃப்ரேம் பண்ணி ஃப்ரேம் பண்ணலாம் அது எப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்த வேர்ப்ஸுடன் சேரும்போது தமிழில் செகண்ட்ரியாக இருக்கும் சப்ஜெக்ட்ஸ் ப நல்லா பாருங்கள் தமிழில் செகண்ட்ரியாக இருக்கும் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து இங்கிலீஷில் எழுதும்போது ப்ரைமரி சப்ஜெக்ட்ஸாக மாறிடும் ஓகே மேலே அந்த டேப்லர் காலம் இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்துட்டு நீங்கள் அதை நல்லா வந்து அது பிரிண்ட் அவுட் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இல்லை நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து காப்பி பண்ணிக்கிட்டிங்கனாலும் ஓகே தான் நான் பிடிஎஃப் வந்து நான் கொடுப்பேன் ஓகே ஸோ அதை வந்து அதோடு நீங்கள் அதை கம்பேர் பண்ணி வச்சுட்டு படிச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா தான் இந்த லெசன்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு அனுப்பு அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் தமிழில் வந்துட்டு சப்ஜெக்ட்ஸு சொல்லி பார்க்கும்போது அதோட முடிவில் ஐ அல்லது கூசோன் வந்துச்சுன்னா செகண்டரி சப்ஜெக்ட்னு படிச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ எனக்கு எங்களுக்கு அவர்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து என்னவாக இருக்குது செகண்டரியாக இருக்குது ஸோ எனக்கு அப்படின்னா என்னென்னு படித்தோம் மீ அது அப்படியே தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எங்களுக்கு அப்படின்னா அஸ் அப்படின்னு படித்தோம் அதையும் அப்படியே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அவர்களுக்கு அப்படின்னா தெம்முன்னு படித்தோம் அதையும் அப்படியே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதெல்லாம் வந்து ஆர்டினரி வேர்ப்ஸ் தான் ஓகே யூனிக் வேர்ப்ஸ் கிடையாது ஸோ அதனால் வந்து இதை எப்பவும் போல் அப்படியே ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் எனக்கு அனுப்பு அப்படின்னா சென்ட் மீ ஃபஸ்ட்டு வேர்வை போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் செகண்டரி சப்ஜெக்டில் மனுஷனை போட்டிருக்கோம் சென்ட் மீ எங்களுக்கு காட்டு அப்படின்னா ஷோ அஸ் ஃபஸ்ட்டு வேர்வை போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு செகண்டரி சப்ஜெக்டில் நபரை போட்டிருக்கோம் அடுத்தது அவர்களுக்கு கொடு அப்படின்னா கிவ் தெம் கிவ் தெம் ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த இடத்துல தெரியும் பிடிக்கும் தேவைன்னு இந்த மாதிரி யுனிக் வேர்ப்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இடத்துலையும் வந்து எனக்கு எங்களுக்கு அவர்களுக்குன்னு இதே மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு அப்படின்னா மீனு சொல்லிடக்கூடாது இந்த இடத்துல இந்த பார்ட் வரும்போது எனக்கு தெரியும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல எனக்கு அப்படிங்கிறது ஐயா மாற்றிடணும் ஸோ எனக்கு அப்படின்னா மீனு படிச்சுருக்கோம் பட் இருந்தாலும் ப்ரைமரி சைடில் என்ன இருக்குதுன்னு அப்படியே கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் நான் அப்படின்னா ஐன்னு படிச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதை தான் இங்கே வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஓகே எனக்கு தெரியும் அப்படின்னா ஐ நோ ஸோ இந்த இடத்துல எப்போவுமே நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க ப்ரைமரி சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா அதை வேர்புக்கு முன்னாடி போட்டுருணும் நோ ஐன்னு சொல்லாமனா சொல்லக்கூடாது ஐ நோ தான் ஸோ இப்போ வந்து இப்போ தான் நம்ம வந்து முதல்ல ப்ரைமரி சப்ஜெக்ட்ஸை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் அதனால் வேர்புக்கும் முன்னாடியே ப்ரைமரி சப்ஜெக்ட்ஸை போட்டுடுறோம் எனக்கு தெரியும்னா ஐ நோ எங்களுக்கு பிடிக்கும் எங்களுக்குன்னா என்னென்னு படிச்சுருக்கோம் அஸ் அப்படின்னு படிச்சுருக்கோம் ஆனால் இந்த இடத்துல பக்கத்தில் இருக்க வேர்ப் என்னன்னு பாருங்கள் யுனீக் வேர்ப் அதனால் இந்த இடத்துல வந்துட்டு நம்ம டக்குன்னு எங்களுக்கு அப்படின்றது அந்த டேப்லர் காலமோடு கம்பேர் பண்ணி இந்த பக்கம் பாருங்கள் ப்ரைமரி சைட்டில் என்ன இருக்குது வீன்னு இருக்குது ஸோ அந்த வீயை போடுறோம் அதுக்கப்புறம் பிடிக்கும்னா என்ன லைக் அதை அப்படியே போடுறோம் வி லைக் அவர்களுக்கு தேவை அவர்களுக்கு தேவை தே நீட் தே நீட் ஸோ இத்தனையும் ஒரே டைம் பார்க்கும்போது கன்ஃபியூசிங்காக இருந்தது அப்படின்னா வீடியோவை பாஸ் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு எந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆகிறீங்கன்னு தோணுச்சுன்னா உடனே வீடியோவை பாஸ் பண்ணிடுங்க ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க பார்க்குறத ஓகே ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்து முடிச்சிங்க இல்லைங்களா அதை வந்துட்டு நல்லா ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை வந்து நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுருந்திங்கன்னா அதை படிச்சுக்கிட்டே இருங்க ஏன்னா திருப்பி திருப்பி வீடியோ பார்க்குறது இம்பாசிபிள் நீங்கள் வந்து வீடியோஸை வந்து பார்க்கும்போதே நோட்ஸ் நோட் பண்ணியிருந்தீங்கனாலும் சரி இல்லை பிடிஎஃபோட கம்பேர் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கனாலும் சரி அதை நல்லா பார்த்துட்டு அதை தரோ பண்ணதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வீடியோவை எங்கே விட்டீங்களோ அதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே எனக்கு அனுப்பு சென்மி இதே வந்து எனக்கு தெரியும்னா ஐ நோ எங்களுக்கு காட்டு அப்படின்னா ஷோ ஆஸ் எங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா வி லைக் ஓகே வி லைக் இந்த இடத்துல வந்து லைக் வீனு சொல்லலாமான்னு சொல்லக்கூடாது வேர்புக்கே முன்னாடி ப்ரைமரி சப்ஜெக்டாக போட்டுருணும் வி லைக் அவர்களுக்கு தேவை தே நீட் தே நீட் ஓகே ஸோ அதனால தான் இது எல்லாத்தையும் வந்து யுனீக் வேர்ப்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ தமிழில் பாருங்கள் மீனிங் வந்து எனக்கு அப்படின்னு வரும் ஆனால் இங்கிலீஷில் வந்து மீ யூஸ் பண்ணக்கூடாது எனக்கு தெரியும் அப்படின்னா அந்த எனக்கு
ப்ரைமரி சப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ அந்த ப்ரைமரி சப்ஜெக்ட்ஸ் அந்த லிஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து ரெண்டு டீமாக பிரிக்க போகிறோம் இங்கிலீஷில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பெரும்பாலான இடங்களில் இதுதான் டீம் ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு டீமாக வருவாங்க இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு டீமாக வருவாங்க முக்காவாசி இடங்களில் சில இடங்களில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டீம் இருக்கு இல்லைங்களா ரெண்டு டீமுங்கிறது மூணு டீமாக பிரிஞ்சிருவாங்க ஸோ இது இப்போதைக்கு வந்துட்டு இந்த ரெண்டு டீம் பார்க்கலாம் என்னென்னு பாருங்கள் ஐ யு வி தே ஓகே நா நீ நாம் அவர்கள் இதெல்லாம் ஒரு டீம் அதுக்கப்புறம் பெயர்கள் ஸோ ரெண்டு இல்லைன்னா அதுக்கு அதிகமான பெயர் வந்துச்சுன்னா இந்த டீம் பாருங்கள் ராணி அண்ட் கீதா ராணி கீதா அண்ட் வாணி ஸோ இந்த அண்டு எப்படி போடணும் அப்படின்னா ரெண்டு பேர் இருந்துச்சுன்னா நடுவில் அண்டு வரும் இதே மூணு பேர் இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பேர் போட்டுட்டு கடைசி பேருக்கு முன்னாடி தான் இதே நாலு பேர் இருந்துச்சுன்னா மூணு பேரை போட்டுட்டு அண்ட் போட்டு கடைசி எப்பவுமே கடைசி பேருக்கு முன்னாடி தான் அண்டை சேர்த்திக்கணும் ஸோ ஐ யு வி தே ஒரு டீம் ஸோ அதே மாதிரி இது கூட வந்து நேம்ஸ் ரெண்டு இல்லைனா அதுக்கு அதிகமான பேர்கள் வந்துச்சுன்னா இந்த டீம் இதே வந்து செகண்ட் டீமில் பாருங்கள் ஹி ஷி திஸ் தட் திஸ் தட்டை காமனாக இட்டுன்னு சொல்லிக்கலாம் சில பேர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் அப்படிங்கிற திஸ்ஸை தான் குறிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணிங்கனாலும் ஓகே தான் ஓகே திஸ் அப்படிங்கிறது த திஸ் தட்டை வந்து காமனாக இட்டுன்னு சொல்லிக்கலாம் சில பேர் வந்து திஸ் அப்படிங்கிறது இட்டை தான் குறிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி வந்து ஒரே ஒரு பேர் வந்துச்சுன்னா இந்த டீம் நிறையா பேர் வந்துச்சுன்னா இந்த டீம் ஒரே ஒரு பேர் வந்துச்சுன்னா இந்த டீம் நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு டீம்ஸ் வச்சு தான் இப்போ நம்ம யூனிக் வேர்ப்ஸோட சென்டென்சஸை ஃப்ரேம் பண்ண போகிறோம் இது பாசிட்டிவ் சென்டென்சஸ் இது நெகட்டிவ் சென்டென்சஸ் இப்படி வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கிலீஷில் வந்து பெரும்பாலும் இந்த டீம் தான் வரும் ஓகே சில இடங்களில் மட்டும் இந்த டீம் வந்து மூணாக பிரிஞ்சிரும் அது அப்புறமா பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னா எனக்குனா என்னென்னு படிச்சுருக்கோம் மீ அப்படின்னு படிச்சுருக்கோம் ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து யூனிக் வேர்ப் வந்துருச்சு அதனால் எனக்கு அப்படின்னு வரும்போது மீயை யூஸ் பண்ணாமல் ஐ யூஸ் பண்ணணும்னு நம்ம படிச்சுருக்கோம் அதனால் இங்கே ஐ ஸோ எனக்கு தெரியும்னா ஐ நோ ஐ நோ எனக்கு பிடிக்கும்னா ஐ லைக் எனக்கு வேண்டும்னா ஐ வாண்ட் எனக்கு தேவைனா ஐ நீட் என்னிடம் இருக்கிறது அப்படின்னா ஐ ஹேவ் ஸோ இந்த இடத்துல மட்டும் என்னென்னா எனக்கு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்ல இல்லை என்னிடம் இருக்கிறது அப்படின்னா ஐ ஹேவ் நம்ம சொல்வோம் இல்லைங்களா இப்போ பேப்பர் யாராவது டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் கிடச்சிருச்சா உனக்கு கிடச்சிதான் எனக்கு இருக்குங்க என்கிட்ட இருக்குது எனக்கு இருக்குது அந்த மாதிரி சொல்கிறது ஸோ ஐ ஹேவ் ஏதோ ஒரு பொருள் என்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த இடத்துல வந்து இருக்கிறதுன்ற அர்த்தம் ஓகே எனக்கு இருக்கிறது அப்படின்னா ஐ ஹேவ் ஸோ நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க எனக்கு தெரியும் ஐ நோ எனக்கு பிடிக்கும் ஐ லைக் அதே மாதிரி வந்து உனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா யூ லைக் உனக்கு தெரியும்னா யூ நோ உனக்கு வேண்டும்னா யூ வாண்ட் ஸோ இது அப்படியே நீங்கள் எத்தனை செய் இந்த சின்ன டேப்லர் காலம் வச்சு நீங்கள் எவ்வளோ சென்டென்சஸ் ஃப்ரேம் பண்ணலாம் நீங்களே பாருங்கள் உனக்கு தேவை அப்படின்னா யூ நீட் உன் உனக்கு இருக்கிறது அப்படின்னா யூ ஹாவ் அதே மாதிரி நமக்கு தெரியும்னா வி நோ நமக்கு பிடிக்கும்னா வி லைக் நமக்கு வேண்டும்னா வி வாண்ட் நமக்கு தேவைனா வி நீட் நமக்கு இருக்கிறதுனா வி ஹாவ் ஓகே அதே மாதிரி அடுத்தது தே அவர்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா தே நோ அல்லது இவர்களுக்கு தெரியும்னாலும் தே நோ தான் அவர்களுக்கு பிடிக்கும்னா தே லைக் அவர்களுக்கு வேண்டும் அப்படின்னா தே வாண்ட் அதே மாதிரி தான் எல்லாமே ஓகே இதே நேம்ஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் ராணிக்கும் கீதாவுக்கும் தெரியும் அப்படின்னா ராணி அண்ட் கீதா நோ ராணி அண்ட் கீதா லைக் ராணி அண்ட் கீதா வாண்ட் அந்த மாதிரி பிடிக்கும் வேண்டும் தேவை அந்த மாதிரி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதே நேம்ஸ் வரும்போது இப்படி போட்டுக்கோங்க ஸோ இதை வந்துட்டு நெகட்டிவாக வரும்போது நம்ம வந்து டோன்ட் போடணும்னு படிச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு செட்டுக்கு மட்டும்தான் டோன்ட்டு ஓகே எனக்கு தெரியும் அப்படின்னா ஐ நோ எனக்கு தெரியாது அப்படின்னா ஐ டோன்ட் நோ ஐ டோன்ட் நோ ஸோ டோன்ட் நோ அப்படின்னு சொல்லாதீங்க சொல்லும்போது டோன்ட் நோ ஐ டோன்ட் நோ அதே மாதிரி உனக்கு தெரியும்னா யூ நோ யூ டோன்ட் நோ வி நோ வி டோன்ட் நோ அவர்களுக்கு தெரியும்னா தே நோ தே டோன்ட் நோ இதே மாதிரி பி பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு பிடிக்கும்னா ஐ லைக் எனக்கு பிடிக்காது ஐ டோன்ட் லைக் உனக்கு பிடிக்கும் யூ லைக் யூ டோன்ட் லைக் அந்த மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே வரணும் நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணுறது தான் எத்தனை சென்டென்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் இதுக்குள்ளே நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணிகிட்டே வரலாம் ஓகே ஸோ நோ டோன்ட் நோ லைக் டோன்ட் லைக் இந்த மாதிரி வரும் இந்த இதுக்கு இதே வந்து ஹீ ஷீ திஸ் தட் எல்லாம் வரும்போது
அல்லது ஒரே ஒரு பேர் வருது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரியெல்லாம் வரும்போது வேர்பு கூட கண்டிப்பாக எஸ் சேர்த்தணும் மறந்துடாதீங்க வேர்பு கூட எஸ் சேர்த்தணும் அவனுக்கு தெரியும் அப்படின்னா ஹீ நோஸ் ஹீ நோன்னு சொல்லிடக்கூடாது ஹீ நோஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் எஸ் சேர்த்தி தான் பேசணும் அவளுக்கு தெரியும்னா ஷீ நோஸ் ஓகே இதுக்கு தெரியும் அதுக்கு தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இ பூனை அதெல்லாம் வரும்போது இதுக்கு தெரியும் என் பூனைக்கு எல்லாம் தெரியும் அந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதாவது ஸோ திஸ் நோஸ் தட் நோஸ் அந்த மாதிரி சொல்கிறது இதே வந்துட்டு நேம் ஒரே ஒரு பேர் வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் வாணி வாணிக்கு தெரியும் அப்படின்னா வாணி நோஸ் வாணி நோன்னு சொல்லிடக்கூடாது வாணி நோஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஐயு வி தேவாக இருந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் அப்போ அந்த யூனிக் வேர்பை அப்படியே போட்டுக்கோங்க நெகட்டிவில் வந்துட்டு அந்த யூனிக் வேர்புக்கு முன்னாடி டோன்ட்டை போட்டு ஐ டோன்ட் நோ யூ டோன்ட் நோ ஐ டோன்ட் லைக் அந்த மாதிரி ஃப்ரேம் பண்ணிகிட்டே வாங்க இதே ஹீ ஷி இட் வந்துச்சு அப்படின்னா வேர்பு கூட எஸ் சேர்த்திக்கிட்டே வரணும் ஓகே நோஸ் லைக்ஸ் வாண்ட்ஸ் நீட்ஸ் இதே வந்து ஹேவ் வரும்போது மட்டும் ஹாவ் கூட எஸ் சேர்த்துறேன்னு சொல்லி ஹாவ்ஸ்னு சொல்லிடாதீங்க ஓகே ஹாவ் கூட எஸ் சேர்த்துணுன்னு அது என்னவாக மாறிடும்னா ஹேஸ் அப்படின்னு மாறிடும் ஓகே ஹேஸ் ஸோ அவனிடம் இருக்கிறது அவனுக்கு இருக்கிறது அப்படின்னா ஹீ ஹேஸ் ஹீ ஹேஸ் ஸோ அவங்கிட்ட ஒரு பேனாக இருக்குது அவனுக்கு பேனாக இருக்குது அப்படின்னா ஹீ ஹேஸ் அ பென் ஹீ ஹேஸ் அ பென் அந்த மாதிரி ஷீ ஹேஸ் இட் ஹேஸ் வாணி ஹேஸ் அந்த மாதிரி சொல்லணும் ஓகே இதே வந்து இதோட நெகட்டிவ் இந்த பார்ட் இருக்கு இல்லைங்களா இதோட நெகட்டிவ் பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல வந்து எக்காரணத்தை கொண்டும் டோன்ட் யூஸ் பண்ணிடாதீங்க டசன்ட் மட்டும்தான் வரும் ஓகே டசன்ட் மட்டும்தான் வரும் இதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இந்த டேப்லர் காலம் இருக்கு இல்லைங்களா இதுதான் வந்து சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் ஓகே இப்போதைக்கு நான் வந்து இது சிம்பிளாக சொல்கிறேன் இதே ஃபார்மில் தான் நம்ம வந்து சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் தான் இது வேறு எதுவும் கிடையாது ஸோ அவனுக்கு தெரியும் அப்படின்னா ஹீ நோஸ் அவனுக்கு தெரியாது அப்படின்னா ஹீ டசன் நோன்னு தான் சொல்லணும் ஹீ டோன்ட் நோன்னு சொல்லிடாதீங்க அது தப்பு ஹீ ஷீ திஸ் தட் நேம் இது வரும்போது எப் காரணத்து கொண்டு டோன்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த வேர்ப்ஸுன்ட்டு இல்லை எப்பவுமே இங்கிலீஷ் ஃபுல்லாக ஹீ டோன்ட்டுன்னு வரவே வராது ஷீ டோன்ட் அப்படின்னு எல்லாம் வரவே வராது டசன்ட்டு தான் யூஸ் பண்ணும் ஹீ டசன் நோ ஷீ டசன் லைக் திஸ் டசன் வாண்ட் அந்த மாதிரியெல்லாம் தான் சொல்லணும் ஓகே ஸோ அவனுக்கு தெரியும் ஹீ நோஸ் அவனுக்கு தெரியாது ஹீ டசன் நோ அவளுக்கு பிடிக்கும் ஷீ லைக்ஸ் அவளுக்கு பிடிக்காது ஷீ டசன் லைக் ஸோ இந்த இடத்துல இன்னொன்று கவனிச்சிங்களா டசன் போட்டோன்னே இந்த இடத்துல இருக்கிற எஸ்ஸை வந்து நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் ஓகே டசன் நோ டசன் லைக் டசன் வாண்ட் டசன் நீட் டசன் ஹேவ் ஸோ ஹேவ் கூட எஸ் சேர்த்தணுன்னா ஹேஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் ஸோ இந்த இடத்துல டஸ் வந்தனால எஸ் வராது ஸோ எஸ்ஸை கட் பண்ணணும்னா திருப்பி இந்த இடத்துல வந்து இது ஹேவாகவே மாறிடுச்சு ஓகே எப்போ நான் வச்சுக்கோங்க ஐயூ வீதே வரும்போது நெகட்டிவில் டோன்ட் வரும் இதே ஹீ ஷீட் வந்துச்சு அப்படின்னா டசன்ட் வரும் ஓகே இங்கிலீஷ் ஃபுல்லாக இப்படி தான் ஹீ ஷீ திஸ் தட் நேம் சிங்குலர் அதாவது ஒரே ஒரு பேர் வந்துச்சு அப்படின்னா சிங்குலரை பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸில் யூஸ் செய்யும் போது வேர்புடன் எஸ் கண்டிப்பாக சேர்க்க வேண்டும் ஓகே நோஸ் வான்ஸ் நீட்ஸ் லைக்ஸ் ஹேஸ் இந்த மாதிரி ஓகே கண்டிப்பாக எஸ் சேத்தாம் பேசிடவே கூடாது ஹீ ஷி ஈட் எல்லாம் வரும்போது இதே நெகட்டிவ் சென்டென்ஸில் வந்துச்சு அப்படின்னா டசன்ட் யூஸ் பண்ணணும் டசன்ட் வரும்போது எஸ் வராது ஓகே இங்கே பாருங்கள் நீட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் இந்த இடத்துல டசன்ட்டுன்னு சொன்னோன்னே நீட் அப்படின்னு மாற்றிட்டோம் அதாவது வாணி நீட்ஸ் வாணிக்கு தேவை அப்படின்னா வாணி நீட்ஸ் வாணிக்கு தேவை இல்லை அப்படின்னா வாணி டசன் நீட் டசன் நீட்ஸ்ன்னு சொல்லிடக்கூடாது எஸ் வராது டசன்ட் வந்துருச்சுனாலே இந்த இடத்துல வந்து எஸ் வராது ஸோ இப்போ வந்து சென்டென்சஸ் பார்க்கலாம் எனக்கு தெரியும்னா என்னென்னு படித்தோம் ஐ நோ எனக்கு அவனை தெரியும் அப்படின்னா ஐ நோ ஹிம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு டவுட் வரலாம் ஸோ இப்போ வந்து இதுவும் வந்து எனக்கு அப்படின்னாலும் வந்து செகண்டரி சப்ஜெக்ட் தான் அவனை அப்படின்னாலும் செகண்டரி சப்ஜெக்ட் தான் இப்போ தெரியும் அப்படின்னு யூனிக் வேர்ப் ஒன்று தான் இருக்குது இப்போ வந்து ரெண்டையுமே வந்துட்டு நம்ம மாற்றணுமா அப்படின்னா ரெண்டையும் நம்ம மாற்றிடக்கூடாது ஸோ தெரியும் அப்படிங்கிறது எது கூட சேருதுன்னு பாருங்கள் ஓகே ஸோ யாருக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் யாருக்கு அப்படின்றதோட போட்டு பாருங்க யாருக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் ஸோ தெரியும் அப்படிங்கிற யூனிக் வேர்ப் வந்து இந்த செகண்டரி சப்ஜெக்டோட தான் சேருது ஓகே அதனால இதை மட்டும்தான் பிரைமரி சப்ஜெக்டாக மாற்றுறோம் அதனால தான் பாருங்கள் இங்கே பிஎஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ப்ரை இந்த செகண்டரி சப்ஜெக்டாக இங்கிலீஷில் எழுதும்போது பிரைமரி
ஸோ எனக்கு அப்படின்றது ப்ரைமரி சப்ஜெக்டாக மாறும்போது மீ வந்து ஐயா மாறிடுது அதனால் ஐ எழுதிட்டோம் தெரியும்னா நோ அது அப்படியே எழுதிட்டோம் அதுக்கப்புறம் செகண்டரி சப்ஜெக்ட் இதுதான் இங்கே செகண்டரி சப்ஜெக்ட் ஸோ அவனைனா என்ன ஹிம் ஐ நோ ஹிம் இப்படி தான் சென்டென்ஸ் வரணும் அடுத்தது உனக்கு பிடிக்கும் உனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா யூ லைக் இது நம்ம பார்த்தோம் இப்போ அடுத்தது உனக்கு அவனை பிடிக்கும் உனக்கு அவனை பிடிக்கும் உனக்கு அப்படின்னாலும் செகண்டரி சப்ஜெக்ட் தான் அவனை அப்படின்னாலும் செகண்டரி சப்ஜெக்ட் தான் இப்போ வந்து வேர்பை பாருங்கள் வேர்ப் என்னவாக இருக்குது யுனிக் வேர்பாக இருக்குது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த யுனிக் வேர்ப் எந்த செகண்டரி சப்ஜெக்டோடு சேரப்போதோ அது வந்து ப்ரைமரியாக மாறிடும் இங்கிலீஷில் ஸோ யாருக்கு பிடிக்கும் உனக்கு பிடிக்கும் ஸோ இது தான் மாறுது ஸோ இது இங்கிலீஷில் எழுதும்போது ப்ரைமரி சப்ஜெக்டாக மாற்றிடுங்க ஸோ ரெண்டு இடத்துலையுமே ப்ரைமரி செகண்டரி ரெண்டுமே வந்து யூ தான் அதனால் பிரச்சனை இல்லை அந்த யூவை ஃப்ரண்ட்டில் போட்டுட்டோம் ஓகே ஸோ ப்ரைமரி சப்ஜெக்ட் வந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரைமரி சப்ஜெக்டை போட்டுட்டு தான் வேர்பை போடணும் வேர்ப் என்ன பிடிக்கும் லைக் யூ லைக் அவனைனா என்ன ஹிம் யூ லைக் ஹிம் மதனுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா மதன் லைக்ஸ் ஒரே ஒரு பேர் அதனால் வேர்ப் கூட எஸ் சேர்த்துறோம் மதன் லைக்ஸ் மதனுக்கு எங்களை பிடிக்கும் ஸோ யுனிக் வேர்ப் இருக்குது ரெண்டு செகண்டரி இருக்குது ஸோ யுனிக் வேர்ப் எதோட சேருதுன்னு பாருங்கள் யாருக்கு பிடிக்கும் மதனுக்கு பிடிக்கும் ஸோ மதனுக்கு அப்படின்னு வருதுன்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு சேஞ்ச் நேம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அப்படியே தான் எழுதுவோம் இங்கிலீஷில் என்னென்னா ஆர்டர் மட்டும் மாறும் அவ்வளோதான் ஸோ ப்ரைமரி சப்ஜெக்டாக வரனால சென்டென்ஸோட முன்னாடி போட்டோரோம் ஃபஸ்ட் இதை போட்டோரோம் பிடிக்கும்னா லைக் ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு நேம் சிங்குலர் அதனால் வேர்ப் கூட எஸ் சேர்த்தி லைக்ஸ்னு சொல்கிறோம் எங்களைனா அஸ் மதன் லைக்ஸ் அஸ் ஸோ யாருக்கு ப்ளஸ் யுனிக் வேர்ப் ஸோ யாருக்கு பிடிக்கும் யாருக்கு தேவை யாருக்கு வேண்டும் யாருக்கு தெரியும் அந்த மாதிரியெல்லாம் வரும்போது அதை வந்து ப்ரைமரி சப்ஜெக்ட் அந்த செகண்ட் ரெண்டு செகண்டரி சப்ஜெக்ட் இருந்ததுன்னா எது யாருக்கு அப்படின்றத எது ஆன்சர் பண்ணுதோ அதை மட்டும் ப்ரைமரி சப்ஜெக்டாக மாற்றிக்கினா போதும் மேலே நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா அதே தான் இது ராமுவுக்கும் ரகுவுக்கும் பிடிக்கும் ராமுவுக்கும் ரகுவுக்கும் பிடிக்கும் இந்த இடத்துல பாருங்கள் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஓகே ரெண்டுமே வந்து செகண்டரியாக வருது ராமு அண்ட் ரகு லைக் ஏன்னா இது வந்துட்டு ரெண்டு பேர் வந்தனால முதல் காலம் தான் எஸ் வரக்கூடாது வேர்ப் கூட ராமு அண்ட் ரகு லைக் ராமுவுக்கும் ரகுவுக்கும் எங்களை பிடிக்கும் ஸோ பிடிக்கும்ங்கிறது யுனிக் வேர்ப் ஸோ எதோட சேருது யாருக்கு பிடிக்கும் ராமுவுக்கும் ரகுவுக்கும் பிடிக்கும் ஸோ ராமு அண்ட் ரகு பிடிக்கும்னா என்ன லைக் எங்களைனா என்ன அஸ் அது அப்படியே போடுறோம் ராமு அண்ட் ரகு லைக் அஸ் ஏன்னா ரெண்டு பேர்கள் அப்படின்றனால ஃபஸ்ட்டு செட்டை தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் வேர்ப் கூட எஸ் சேர்த்துல ரெண்டு இல்லைனா அதை விட அதிகமான பேர்கள் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே வேர்ப் கூட எஸ் சேர்த்தக்கூடாது ராமுவுக்கும் ரகுவுக்கும் வேண்டும் அப்படின்னா ராமு அண்ட் ரகு வாண்ட் ராமுவுக்கும் ரகுவுக்கும் இது வேண்டும் அப்படின்னா ராமு அண்ட் ரகு வாண்ட் திஸ் ஓகே ஸோ எப்போவுமே வந்துட்டு இந்த மிஸ்டேக் அந்த எஸ் ஏற்றுறோம் இல்லைங்களா அதில் பெரும்பாலும் மிஸ்டேக் பண்ணுறது எங்கே அப்படின்னா இந்த மாதிரி நேம்ஸ் வரும்போது தான் டக்குன்னு நம்ம மைண்டு வந்துட்டு இந்த அண்டு இருக்கிறனால இது ச தனியாக வந்து இந்த இந்த ஒரு பேர் மட்டும் நம்மளுக்கு கேட்குற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நிறைய பேர் வந்துட்டு டக்குன்னு வந்து புதுசாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது வான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது வான்ஸ் லைக்ஸ் அப்படின்னு ஸோ எப்போவுமே ரெண்டு இல்லைன்னா அதை விட அதிகமான பெயர்கள் வந்துருச்சுன்னா வேர்ப் கூட எஸ் போடக்கூடாது இப்போ ஃபைனலாக சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன் ஆர்டர் வந்து இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப் முதல்ல வந்து வேர்ப் செகண்டரி சப்ஜெக்ட் மேன் செகண்டரி சப்ஜெக்ட் திங் ப்ளே ஸ்டைலுன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஏன்னா அப்போ வந்து நம்ம ப்ரைமரி சப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தோம் இப்போ ப்ரைமரி சப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் வேர்புக்கும் முன்னாடி ப்ரைமரி சப்ஜெக்டை போட்டுருணும் ஸோ அதாவது பாருங்கள் ப்ரைமரி சப்ஜெக்ட் வேர்ப் செகண்டரி சப்ஜெக்டில் மனிதன் செகண்டரி சப்ஜெக்டில் திங் ஓகே அதாவது அவனை இவனை அதெல்லாம் இது வந்து இதை அதை அந்த மாதிரியெல்லாம் அடுத்தது வந்து பிளேஸ் ஓகே இங்கே அங்கே இல்லை பிளேஸோட பேர் என்னவோ அதை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டைல் இது மாதிரி இது போல் இப்படி அப்படி அதெல்லாம் ஸோ இதுதான் ஆர்டர் ப்ரைமரி சப்ஜெக்ட் வேர்ப் செகண்டரி சப்ஜெக்ட் மனிதன் செகண்டரி சப்ஜெக்ட் திங் பிளேஸ் ஸ்டைல் ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக் ஆர்டர் இதை வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணியும் பா போடலாம் அதாவது இந்த செகண்டரி சப்ஜெக்ட்ஸ் மேன் அண்ட் திங் இருக்கு இல்லைங்களா இதை மட்டும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா திங்கை போட்டுட்டு அப்புறம் ஹியூமனை போடுறோம் அப்படின்னா டூ அப்படின்றத சேர்த்திக்கணும் 
verb அடுத்தது வந்து secondary subject secondary subjectல man secondary subject thing இது நாலு மட்டும் first இந்த first four மட்டும் தான் கொடுத்திருக்கேன் you give him this இது okay primary subject verb secondary subject man secondary subject thing you give him this இதை வந்து இந்த orderல சொல்கிறோம் அப்படினா you give this to him okay this இந்த பக்கம் கொண்டு போய்டோம் அது நல் him சொல்லும் போது two போட்டுக்கொண்டும் உங்களுக்கு எது easy ஆருக்கும் அது use பண்ணலாம் எப்போமே வந்துட்டு எவ்வளோ structures இருக்கும் எல்லாத்திமே use பணி பழகுங்க அப்பதா வந்து easy ஆருக்கும் சிலையடங்கள் you give him this no சொல்லா you give this to him no சொலலாம் so basic sentence order வந்து நம்ம பாத்திருக்கும் இப்போ வந்துட்டு இந்த time அல்லா வருதில்லையுங்களா அதப்பத்தி பார்க்கலாம் usage of at, on, before, after, till, now, immediately, later so video வந்து ரும்ப லெந்தியாதா இருக்கப் போது நான் அல்ரடி சொன்ன மாறி இப்போ fixed or definite time, day, date இதல்லா வந்தைச்சு அப்படின்னு வெச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து யாரையாது வந்துட்டு குறிப்பிட்டு time இக்கு நம்ம வர சொல்லும் அஞ்சு மணிக்கு வா அஞ்சு மணிக்கு முன்னாடி இல்ல பின்னாடி அப்படியில் கடையது அஞ்சு மணிக்கு மேல வா அஞ்சு மணிக்கு முன்னாடி வா அப்படியில் கடையது அஞ்சு மணிக்கு வா or definite time வரும்போது at கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணும் அஞ்சு மணிக்கி வா அஞ்சு மணிக்கி வா இந்த எடுத்தில பாருங்க கரக்ட்ட அஞ்சு மணிக்கு வர சொல்லும் அஞ்சு மணிக்கு முன்னாடி வா அஞ்சு மணிக்கு மேல வா அப்படி நல்ல சொல்ல கரக்ட்ட அஞ்சு மணிக்கு வர சொல்லும் fixed time so come at 5 come at 5 இல்ல come at 5 o'clock என் புள்ளா சொன்னம் நாலு ஓக்கேதா சோ இப்போ வந்து o'clock என் சொல்லலாம் time என் எப்படி கண்டு புடிக்கிறதுனா எப்போமே இந்த at அப்படின் வந்திருச்சினாலே வந்திருச்சினாலே நம்ம வந்து identify பண்ணிக்கலாம் come at 5 சோ AM PM நே use பண்ணுமான் அவசியும் கடையாது இப்போ வந்து நம்ம conversation வேச்சு பேசிட்டுருக்கும் போது இப்போ ஒருத்தங்கள் வந்து சாய்ந்தரந்தா வர சொல்லும் சாய்ந்தரன் எத்தன மணிக்கு வருட்டோம் பிடினா அஞ்சு மணிக்கு வா சோ அந்த எடத்தல வந்து அஞ்சினு சொன்னாலே அவங்க சாய்ந்தரும் சோ automatic அது PM நாடுச்சின் பண்ணிக்கலாம் சோ compulsory கடையாது 5 PM 5 AM நு சொல்லும் come at 5 வினு சொன்னா போதும் இல்ல come at 5 o'clock வினு சொன்னிக்கனாலும் ஓக்கேதா 7 மணிக்கு கூப்பிடு call at 7 call at 7 சோ எப்புமே நல்ல நாம் வைச்சுக்கும் fixed time வந்துச்சு அப்படினால் at use பண்ணனும் okay o'clock compulsory கடையாது at அப்படிங்கரதே வந்து வந்திரிச்சு நாலே ஒரு number கோட வந்திரிச்சு நாலே அது time நம் understand பணிக்கலாம் 8 மணிக்கு இதே வந்து fixed date வந்துச்சு அப்படியினா அந்த எடுத்தில வந்துட்டு நம்ம on use பண்ணனோ time இக்கு வந்து at use பண்ணோலிங்கள் அதே மறி தேதி வந்துச்சு நான் on use பண்ணனோ 11 நாம் தேதி வாங்கு அப்படியினா by on 11th இந்த எடுத்தில வந்து by on 11 நுசொல்லமான சொல்லக்குடாது 11th அப்படியினே இந்த மறி ordinal numbers தான் நம்ம use பண்ணோ 1st, 2nd, 3rd அந்த மறி order சோ 11 தேதி வாங்கு அப்படினா by on 11th சோ தேதிக்கு வந்து என்ன யோஸ் பண்ணும் on யோஸ் பண்ணும் by on 11th 18 தேதி சொல்லாதே don't tell on 18th don't tell சொல்லாதே அப்படினா don't tell என் படிச்சிருக்கும் தேதிக்கு வந்து on யோஸ் பண்ணும் அப்படின் படிச்சிருக்கும் என்ன fixed date சோ 18 தேதிக்கு முன்னாடி இல்ல பின்னாடி 1 தேதி தயார் பண்ணு, தயார் பண்ணுனை என்ன படிச்சிருக்கும் prepare அப்படினு படிச்சிருக்கும் அதைப்படைப் போடுரும் on போட்டுக்குரும் first, prepare on first, prepare on first இதை மாஸ் தோட சேத்தி பேசுரும் அப்படினா June 2 தேதி கோடு அப்படினா give on the second of June, give on the second of June give on second June நான் சொல்லாம் அப்படினா தாராலம் அப்படியு சொல்லிக்கலாம் so fixed time வந்தது at use பண்ணும் fixed date வந்தது on use பண்ணும் அதே மறி day கும் வந்தது on the fixed day அதாது கிழமைக்கு செவ்வாக்கலமை புதங்கலமை அந்த மறியலா வரும்போது செவ்வாய் கழமை 
பயன்படுத்து ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல ஸ்பேஸ் வந்துருக்கணும் ஐம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி செவ்வாய்க்கிழமை பயன்படுத்து பயன்படுத்தினா என்னென்னு படிச்சுருக்கோம் யூஸ் அப்படின்னு படிச்சுருக்கோம் இந்த இடத்துல வந்து தெளிவாக சொல்கிறோம் செவ்வாய்க்கிழமை பயன்படுத்து செவ்வாய்க்கிழமைக்கு முன்னாடி பயன்படுத்து செவ்வாய்க்கிழமை அப்புறம் பயன்படுத்து நல்லா சொல்ல செவ்வாய்க்கிழமைன்னு தே என்ன கிழமையோ அதை தெளிவாக சொல்கிறோம் அதனால் வந்து ஆன் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுவோம் யூஸ் ஆன் டியூஸ்டே யூஸ் ஆன் டியூஸ்டே வெள்ளிக்கிழமை கொண்டு கொண்டு போ டேக் ஆன் ஃப்ரைடே டேக் ஆன் ஃப்ரைடே ஸோ டேக் தட் ஆன் ஃப்ரைடே யூஸ்வலாக அந்த பொருள் என்னவோ அதை சேர்த்தி தான் சொல்லுவோம் ஓகே டேக் ஆன் ஃப்ரைடே புதன்கிழமை கேட்காதே டோன்ட் ஆஸ்க் ஆன் வென்ஸ்டே ஸோ இதை வந்து வென்னஸ்டேன்னு சொல்லிடாதீங்க இது வந்து வென்ஸ்டே ஓகே வென்ஸ்டே வென்னஸ்டே கிடையாது வென்ஸ்டே டோன்ட் ஆஸ்க் ஆன் வென்ஸ்டே ஸோ எப்போ நான் வச்சுக்கோங்க டைமுக்கு வந்து அட் தேதிக்கும் கிழமைக்கும் வந்து ஆன் இதே வந்துட்டு அன்ஃபிக்ஸ்டு ஆர் இன்டெஃபினட் டைம் டே டேட் இதெல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ மேலே வந்து ஃபிக்ஸ்டு பார்த்தோம் இப்போ வந்துட்டு அன்ஃபிக்ஸ்டுக்கு பார்க்க போகிறோம் அதாவது முன்னாடி அப்புறம் அந்த மாதிரியெல்லாம் வந்துச்சுன்னா எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து டைம் கூட இல்லை டேட் கூட எல்லாம் வந்துட்டு முன்னாடி அல்லது முன் அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா பிஃபோர் அப்படின்றத போட்டுருக்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல பிஃபோர் ஆஃப்டர் அதெல்லாம் வந்துருச்சுன்னா அட்டு ஆன் எல்லாம் போடவே கூடாது ஓகே நாலு மணிக்கு முன் போ ஸோ நாலு மணிக்கு முன் போ போனால் என்ன கோ அதை அப்படியே போட்டோம் ஸோ நாலு மணிக்கு முன் அப்படின்னா பிஃபோர் ஃபோர் கோ பிஃபோர் ஃபோர் கோ பிஃபோர் ஃபோர் ஓ கிளாக்குன்னு ஃபுல்லாக சொன்னீங்கனாலும் ஓகே தான் எட்டு மணிக்கு முன் தூங்காதே டோன்ட் ஸ்லீப் பிஃபோர் எயிட் டோன்ட் ஸ்லீப் பிஃபோர் எயிட் ஒம்பது மணிக்குள் சாப்பிடு ஹாவ் யோர் ஃபுட் பிஃபோர் நயன் இல்லை ஈட் பிஃபோர் நயன்னு சொன்னீங்கனாலும் ஓகே தான் பத்தாம் தேதிக்குள் வாங்கு பை பிஃபோர் டென்த் பை பிஃபோர் டென்த் ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் டென்த் எயிட்டீன்த் தேர்ட் இந்த மாதிரி ஆர்டினல் நம்பர்ஸ் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து தேதியை குறிக்குதுன்னு அர்த்தம் வெறுமின நம்பர்ஸ் மட்டும் போட்டோம் அப்படின்னா நாலு எட்டு பத்து அந்த மாதிரியெல்லாம் போட்டோம் அப்படின்னா அது வந்துட்டு டைமை குறிக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ முன் அப்படின்னா பிஃபோர் பிஃபோர் ஆஃப்டர் டெல் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது மேலே நம்ம யூஸ் பண்ண ஆக்ட் ஆனெல்லாம் வரவே கூடாது ஓகே பத்தாம் தேதிக்குள் வாங்க அப்படின்னா பை பிஃபோர் டென்த் பதினெட்டாம் தேதிக்கு முன் அனுப்பாதே அப்படின்னா டோன்ட் சென்ட் பிஃபோர் எயிட்டீன்த் மூணாம் தேதிக்கு முன் எனக்கு சொல் அப்படின்னா டெல் மீ பிஃபோர் தேர்ட் டெல் மீ பிஃபோர் தேர்ட் சனிக்கிழமைக்கு முன் காட்டு அப்படின்னா ஷோ பிஃபோர் சாட்டர்டே ஷோ பிஃபோர் சாட்டர்டே வியாழக்கிழமைக்கு முன் எடுக்காதே அப்படின்னா டோன்ட் டேக் பிஃபோர் தேர்ஸ்டே டோன்ட் டேக் பிஃபோர் தேர்ஸ்டே திங்கக்கிழமைக்கு முன் தயார் செய் அப்படின்னா ப்ரிப்பேர் பிஃபோர் மண்டே ப்ரிப்பேர் பிஃபோர் மண்டே இப்போ ஏதாவது ஒரு டைம் அல்லது தேதி கிழமை அதுக்கு அது கூட அப்புறம் அல்லது பின் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா தமிழில் இங்கிலீஷில் வந்து நம்ம ஆஃப்டர் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணணும் ஓகே ஏழு மணிக்கு பின் போ ஏழு மணிக்கு மேல் மேலே போ அப்படின்னு சொல்லுவோம் மேல் அப்படின்றத கூட நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் தமிழில் ஏழு மணிக்கு பின் போ ஏழு மணிக்கு அப்புறம் போ ஏழு மணிக்கு மேலே போ அந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி பின் அப்புறம் மேல் அதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா ஆஃப்டர் அப்படின்ற வார்த்தையை போட்டு யூஸ் பண்ணணும் ஏழு மணிக்கு பின் போ அப்படின்னா கோ ஆஃப்டர் செவன் கோ ஆஃப்டர் செவன் செவன் ஓ கிளாக்குன்னு சொன்னோம்னாலும் ஓகே தான் எட்டு மணிக்கு அப்புறம் டிவி பார் வாட்ச் டிவி ஆஃப்டர் எயிட் வாட்ச் டிவி ஆஃப்டர் எயிட் சி டிவின்னு சொல்லக்கூடாது வாட்ச் அப்படின்றது தான் சொல்லணும் சி அப்படின்னா வந்து பார் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதே வாட்ச் அப்படிங்கிறது ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம கவனிக்கிறோம் இல்லைங்களா அதனால தான் அதை வந்து வாட்ச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சில பேர் வந்து சி டிவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக அது வந்து ப்ராப்பரான இது கிடையாது வாட்ச் அப்படிங்கிறத தான் யூஸ் பண்ணோம் ஓகே ஏன்னா ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம அப்படியே கவனிச்சு தானே பார்க்குறோம் அந்த மாதிரி எட்டு மணிக்கு அப்புறம் டிவி பார் அப்படின்னா வாட்ச் டிவி ஆஃப்டர் எயிட் ஒரு மணிக்கு பின் வரையாதே அப்படின்னா டோன்ட் ட்ரா ஆஃப்டர் ஒன் டோன்ட் ட்ரா ஆஃப்டர் ஒன் பத்தாம் தேதிக்கு பின் போடாதே அப்படின்னா டோன்ட் புட் ஆஃப்டர் டென்த் பதினெட்டாம் தேதிக்கு பின் அனுப்பாதே அப்படின்னா டோன்ட் சென்ட் ஆஃப்டர் எயிட்டீன்த் பதிமூணாம் தேதிக்கு பின் எனக்கு சொல் அப்படின்னா டெல் மீ ஆஃப்டர் தேர்ட்டீன்த் ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் மட்டும் வந்துச்சுன்னா டைம் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி டென்த் எயிட்டீன் தேர்ட்டீன்த் இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா தேதின்னு அர்த்தம்
வியாழக்கிழமைக்கு பின் கொடு அப்படின்னா கிவ் ஆஃப்டர் தேர்ஸ்டே ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு எப்போவுமே அந்த கிழமை தேதி எது வந்துச்சுனாலும் அதுக்கு முன்னாடி தான் இந்த ஆஃப்டர் பிஃபோர் ஆக்ட் ஆன்லாம் வரணும் ஓகே இப்போ அவசரத்தில் வந்துட்டு ஷோ சாட்டர்டே ஆஃப்டர்னு சொல்லிடக்கூடாது ஷோ ஆஃப்டர் சாட்டர்டே அதாவது கிழமை தேதி இதை இதுக்கு முன்னாடி தான் இந்த ஆஃப்டர் பிஃபோர் ஆக்ட் ஆன் அதெல்லாம் போட்டு பேசணும் வியாழக்கிழமைக்கு பின் கொடு கிவ் ஆஃப்டர் தேர்ஸ்டே திங்கக்கிழமைக்கு பின் தயார் செய் ப்ரிப்பேர் ஆஃப்டர் மண்டே ப்ரிப்பேர் ஆஃப்டர் மண்டே அடுத்தது வந்து வரை அப்படின்னா வந்து டில் ஆறு மணி வரை தூங்கு அப்படின்னா ஸ்லீப் டில் சிக்ஸ் ஸ்லீப் டில் சிக்ஸ் பத்து ம பத்து மணி வரை படி அப்படின்னா ஸ்டடி டில் டென் எட்டு மணி வரை விளையாடு அப்படின்னா வந்துட்டு பிளே டில் எயிட் பிளே டில் எயிட் ஏழாம் தேதி வரை காத்திரு அப்படின்னா வெயிட் டில் செவன்த் பதினாறாம் தேதி வரை அனுப்பு அப்படின்னா சென்ட் டில் சிக்ஸ்டீன்த் ஸோ இது என்னது பதினாறாம் தேதி வரைக்கும் அமிச்சிட்டே இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயம் சொல்கிறோம்னு வச்சுக்க டெய்லி வந்து ஏதாவது ஒரு கோட்ஸ் வந்து எனக்கு அனுப்பு டெய்லி ஒரு ப்ராவப் அனுப்பு அப்படின்னா அப்படி எத்தனை நாள் அனுப்பிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு பதினாறாம் தேதி வரைக்கும் அனுப்பேன் அப்படின்னு ஸோ இன்னையிலேருந்து ஒரு பதினாறாம் தேதி வரைக்கும் அனுப்பு எத்தனை நாள் வருதோ அத்தனை நாள் அனுப்பு அந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்கிறது ஓகே மூணாம் தேதி வரை சொல்லாதே டோன்ட் டில் சாரி டோன்ட் டெல் டில் தேர்டு ஓகே மூணாம் தேதி வரைக்கும் சொல்லாத அதுக்கப்புறம் சொல்லிக்கோ அந்த மாதிரி சொல்கிறது தான் இது ஞாயிற்றுக்கிழமை வரை தொடாதே டோன்ட் டச் டில் சண்டே நம்ம சொல்வோம் இல்லைங்களா இதை வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை வரைக்கும் யாரும் தொடக்கூடாது அந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்கிறது வியாழக்கிழமை வரை எடுக்காதே டோன்ட் டேக் டில் தேர்ஸ்டே திங்கக்கிழமை வரை தயார் செய் ப்ரிப்பேர் டில் மண்டே ப்ரிப்பேர் டில் மண்டே ஸோ ஆக்ட் ஆன் வரும்போது பிஃபோர் ஆஃப்டர் டில் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஓகே நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து நவ் லேட்டர் இமீடியட்லி ஸோ இப்போ அல்லது இப்போது அப்படின்னா வந்துட்டு நவ் அப்படின்னு அர்த்தம் நவ் இப்போ சாப்பிடு அப்படின்னா ஈட் நவ் நவ் ஈட்டுன்னு சொல்லலாமானா சொல்லலாம் ஈட் நவ்ங்கிறது ஜென்ரலாக நம்ம வந்து வேர்வை போட்டுட்டு சொல்கிறது ஓகே ஸோ அந்த நவ் ஈட் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து என்னென்னா ஒருத்தங்கள கமெண்ட் பண்ண முடியும் ஓகே நவ் ஈட் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி சரி இப்போ சாப்பிடு அந்த மாதிரி சொல்கிறது எப்போவுமே இந்த மாதிரி இடங்களெல்லாம் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் வேர்பவே ஃபஸ்ட்டு போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ சாப்பிடு அப்படின்னா ஈட் நவ் ஈட் நவ் ஏன்னா இந்த இடத்துல ப்ரைமரி இல்லை அதனால் வந்து வேர்பை ஃபஸ்ட்டு போட்டு சொல்ல ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்கிறோம் இதே வந்து நீ இப்போ சாப்பிடு அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா யூ ஈட் நவ் அப்படின்னு வந்துடும் இப்போது போகாதே இல்லை இப்போ போகாதே அப்படின்னா டோன்ட் கோ நவ் டோன்ட் கோ நவ் இப்போ பார் அப்படின்னா சி நவ் சி நவ் ஸோ நவ் முன்னாடி போட்டு வரும் அது நான் எப்படின்றத அந்த அந்த ஸ்டைல் எப்படி வரும்ன்றது நான் அப்புறமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போதைக்கு வேர்பு போட்டே பேசுங்க இப்போ பார் சி நவ் இப்போ ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடாதே டோன்ட் ஈட் ஐஸ்கிரீம் நவ் அப்புறம் அப்படின்னா லேட்டர் மேலேயும் ஒரு அப்புறம் பார்த்தோமே அந்த இடத்துல ஆஃப்டர் அப்படின்னு படித்தோமே இந்த இடத்துல ஏன் லேட்டர் அப்படின்னு வருதுன்னு ஒரு டவுட் வரலாம் இது வந்து என்னென்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்போவுமே வந்து ஒரு தேதி கிழமை நேரம் அதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணி அப்புறம்னு வந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துலலாம் ஆஃப்டர்னு வரும் இதே வந்துட்டு எதையுமே மென்ஷன் பண்ணால் மொட்டைக்காக வந்துட்டு அப்புறம் போ அப்புறம் செய் அந்த மாதிரியெல்லாம் சொன்னோன்னா லேட்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பத்து மணிக்கு மேல் போ அப்படின்னு வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் தெளிவாக வந்து எப்போ போகணும் இப்போ போகாத பத்து மணிக்கு மேலே போ ஸோ தெளிவாக எப்போ போகணுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த இடத்துல வந்துட்டு பத்து மணிக்கு அப்புறம் போ அப்படின்னு வருது அப்போ அந்த இடத்துல வந்துட்டு கோ ஆஃப்டர் டென் ஓ கிளாக் ஓகே பத்து மணிக்கு மேல் போ அப்படின்னா இல்லை பத்து மணிக்கு அப்புறம் போ அப்படின்னா கோ ஆஃப்டர் டென் அல்லது டென் ஓ கிளாக் அப்படி சொல்லுவோம் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து தெளிவாக எத்தனை எப்போ வந்து போகணும்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் போகணும்னு சொன்னோம்னாலும் நேரமோ கிழமையோ ஏதோ ஒன்று நம்ம மென்ஷன் பண்ணிடுவோம் இதே வந்து மொட்டைக்காக சொல்கிறோன்னு வச்சுக்கலாம் அப்புறம் படி அப்படின்னா ஸ்டடி லேட்டர் ஸோ எப்போ படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லலை இப்போ படிக்காத அப்புறம் படி அவ்வளோதான் எப்போ அதாவது தேதியோ டைமோ எதுவுமே சொல்லலை அப்போ வந்து நம்ம அந்த அப்புறத்துக்கு வந்து லேட்டர் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் யூஸ் பண்ணோம் ஸ்டடி லேட்டர் அப்புறம் பார் அப்படின்னா சி லேட்டர் சி லேட்டர் அப்புறம் போ அப்படின்னா கோ லேட்டர் கோ லேட்டர் இதே வந்துட்டு எட்டு மணிக்கு அப்புறம் போ அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா கோ ஆஃப்டர் எயிட்டு 
ஓகே அந்த இடத்துலையும் அப்புறம் தான் வருது ஆனால் வந்து டைம் வந்துருச்சு அதனால் ஆஃப்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல வந்து அப்புறம் போனு தான் சொல்கிறோம் ஆனால் எப்போன்னு சொல்லலை ஸோ அதனால் வந்து கோ லேட்டர் அவனுக்கு அப்புறம் காட்டு அப்படின்னா ஷோ ஹிம் லேட்டர் ஷோ ஹிம் லேட்டர் அடுத்தது உடனே அப்படின்னா இமீடியட்லி உடனே அனுப்ப அப்படின்னா சென்ட் இமீடியட்லி உடனே தொடாதே அப்படின்னா டோன்ட் டாச் இமீடியட்லி உடனே வாங்கு அப்படின்னா பை இமீடியட்லி உடனே அவளை எழுப்பாதே அப்படின்னா டோன்ட் வேக் ஹர் அப் இமீடியட்லி எழுப்புவதுக்கு வந்து வேக் அப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எப்போவுமே வந்துட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு வார்த்தைகள் வந்துச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போல்லாம் வந்துட்டு நம்ம அந்த சப்ஜெக்ட் செகண்டரி சப்ஜெக்ட் எதுவோ அதை நடுவில் போட்டுருவோம் ஓகே டோன்ட் வேக் ஹர் அப் இமீடியட்லி இப்போ நம்ம வந்து சில ப்ராக்டிஸ் சென்டென்சஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் உடனே போகாதே அப்புறம் போ ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் அப்புறம் போகணுன்னு சொன்னோம் நேரமோ காலமோ எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணல ஸோ இந்த அப்புறத்துக்கு வந்து லேட்டர் தான் வரும் உடனே போகாதே டோன்ட் கோ இமீடியட்லி அப்புறம் போ கோ லேட்டர் இப்போ செய்யாதே எட்டு மணிக்கு மேல் செய் டோன்ட் டூ நவ் டூ ஆஃப்டர் எயிட் இந்த இடத்துல வந்துட்டு மேல் அல்லது அப்புறம்னு வந் வந்ததுன்னா ஆஃப்டர் யூஸ் பண்ணோம் ஏன்னா வந்து எட்டு மணின்னு தெளிவாக நம்ம மென்ஷன் பண்ணிடுறோம் டோன்ட் டூ நவ் டூ ஆஃப்டர் எயிட் அல்லது எயிட் ஓ கிளாக்னு சொல்லலாம் பத்து மணி சாரி பத்து மணிக்கு போ இப்போ படி கோ அட் டென் ஸ்டடி நவ் உடனே எடுக்காதே பதினோரு மணிக்கு மேல் எடு டோன்ட் டேக் இமீடியட்லி டேக் ஆஃப்டர் லெவன் இப்போ சொல்லாதே நாளை வரை காத்திரு டோன்ட் டெல் நவ் வெயிட் டில் டுமாரோ வியாழக்கிழமை வரை காத்திருக்காதே உடனே அவனை அங்கே அனுப்பு டோன்ட் வெயிட் டில் தேர்ஸ்டே சென்ட் ஹிம் தேர் இமீடியட்லி ஃபஸ்ட்டு வேர்ப் செகண்டரி சப்ஜெக்ட் மனிதன் பிளேஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த இமீடியட்லி நவ் அதெல்லாம் வருது இந்த இடத்துல வந்து உடனே அப்படின்னு வரனால இமீடியட்லி போடுறோம் அவ்வளோதான் பொது சாரி பதினொன்றாம் தேதி வாங்காதே பத்தொன்பதாம் தேதி வரை காத்துரு டோன்ட் பை ஆன் லெவன்த் ஸோ பதினொன்றாம் தேதின்னு தெளிவாக மென்ஷன் பண்ணுறோம் ஃபிக்ஸ்டு டேட் அதனால் வந்து ஆன் யூஸ் பண்ணுறோம் டோன்ட் பை ஆன் லெவன்த் பதினொன்றாம் தே பத்தொன்பதாம் தேதி வரை காத்திரு வெயிட் டில் நைன்டீன்த் வரை வந்துட்டனால அட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது சாரி ஆன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது டில் தான் யூஸ் பண்ணோம் ஓகே வெயிட் டில் நைன்டீன்த் அவளை இப்போ அங்கே கூட்டிகிட்டு போகாதே டோன்ட் டேக் ஹர் தேர் நவ் ஸோ அவளை இப்போ அங்கே கூட்டிகிட்டு போகாதே டோன்ட் டேக் ஹர் தேர் நவ் திங்கக்கிழமைக்கு மேல் கூட்டிகிட்டு போ டேக் ஹர் ஆஃப்டர் மண்டே இல்லை டேக் ஆஃப்டர் மண்டேன்னு சொன்னோம்னாலும் ஓகே தான் இல்லை டேக் ஹர் ஆஃப்டர் மண்டேன்னு ஃபுல்லாக சொல்லணும்னு நினச்சோம்னாலும் ஓகே தான் அடுத்தது வந்து லதா இப்போ இங்கே வருவா நீ உடனே கிளம்பு லதா வில் கம் ஹியர் நவ் யூ மூவ் இமீடியட்லி ஸோ கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லும்போது மூவ் சொல்லலாம் லீவ் சொல்லலாம் யூ கோ கூட சொல்லலாம் யூ கோ இமீடியட்லி யூ லீவ் இமீடியட்லி யூ மூவ் இமீடியட்லி எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் அப்புறம் எடுக்காதே உடனே எடு டோன்ட் டேக் லேட்டர் டேக் இமீடியட்லி ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் செட் பார்க்கலாம் பெரிய லெசன் தான் சாரி மர்ஜ் பண்ண வேண்டியதாயிடுச்சு பொசிசிவ் டிட்டர்மைனர் ஓகே இதை வந்து பொசிசிவ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ்னும் சில பேர் சொல்லுவாங்க அதாவது வந்துட்டு யார் வந்துட்டு ஒரு உரிமையாளர் ஒரு பொருளோ இல்லை ஒருத்தரோட வந்துட்டு உரிமையாளர் யார் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னெல்லாம் வச்சு பேசும்போது அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு காட்டுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா டிட்டர்மைனர் அப்படின்னா ஒரு வார்த்தை வந்துட்டு நம்மளுக்கு காட்டுது ஸோ இந்த பொருள் யாரோடது அப்படின்றப்போ அந்த கேள்விக்கான பதிலை நம்மளுக்கு காட்டுறதை வந்து டிட்டர்மைனர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் என் அல்லது என்னுடைய அப்படின்னா மை அதாவது என்னுடைய பேனா என் பேனா அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அப்போ வந்து மை உன் அல்லது உன்னுடையன்னு வந்துச்சுன்னா யோர் யோர் அவனுடைய அவருடைய அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா ஹிஸ் ஹிஸ் இதெல்லாம் மனப்பானம் பண்ணிக்கோங்க நான் ஜஸ்ட் ரீட் அவுட் தான் பண்ண போகிறேன் அவளுடைய அவருடைய அப்படின்னா ஹ ஹ நம்முடைய எங்களுடைய அப்படின்னா அவ ஆக்சுவலாக வந்து இது அவர் தான் பட் செரும் பெரும்பாலும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆர் அவர்களுடைய இவர்களுடைய அப்படின்னா தய தய இதனுடைய அதனுடைய அப்படின்னா இட்ஸ் இட்ஸ் 
நிஷாவுடைய நிஷாவின் அதாவது ஒரு பேர் வருது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் நிஷாவுடைய நிஷாவின் அப்படின்னா நிஷாஸ் ஸோ எப்பவுமே நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் இதை அப்படியே எழுதுவோம் இதே இந்த பேர் வரும்போது மட்டும் அப்பாஸ்டஃபி எஸ் இது பேர் தான் அப்பாஸ்டஃபி இது வந்து எஸ் அதனால் அப்பாஸ்டஃபி எஸ் போட்டு தான் பேசணும் அதாவது ஒரு பேரோட வந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ உடைய இன் உடைய வந்துச்சுனாலே இந்த வேர்ட்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இது அப்படின்னா என்னென்னு படிச்சிருக்கோம் திஸ் அதுனா தட் ஸோ ஒரு பொருள் வந்துட்டு ஒருமையில் இருந்துச்சு ஒரே ஒரு பொருள் இருந்துச்சு அப்படின்னா இது அதுன்னு தானே வரும் அப்போ திஸ் தட்டுன்னு யூஸ் பண்ணோம் இது நிறையா பொருட்கள் இருந்துச்சுன்னா இவை அவைன்னு சொல்லுவோம் இவை அனைத்தும் என்னுடையது அவை அனைத்தும் என்னுடையது அப்படின்னெல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதாவது ஸோ இவை அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் தீஸ் தீஸ் நிறைய பொருட்கள் இருக்கு ஆனால் பக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா இவைன்னு சொல்லுவோம் அப்போ இங்கிலீஷில் தீஸ் ஸோ இதே வந்துட்டு நிறைய பொருட்கள் இருந்துச்சு இருக்குது ஆனால் தள்ளி இருக்குது அப்படின்னா அவை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு வந்து இங்கிலீஷில் தோஸ் தோஸ் ஓகே ஒரே ஒரு பொருள்னா இது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு வந்து திஸ் அது அப்படின்னா தட் அதாவது பக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா திஸ் தள்ளி இருந்துச்சுன்னா தட் ஒரே ஒரு பொருளுக்கு இதே நிறைய பொருட்கள் பக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா தீஸ் தள்ளி இருந்துச்சுன்னா தோஸ் ஸோ இது கூட வந்துட்டு சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணும்போது ஆக்ஸிலரி வேர்ப்ஸ்ன்னு ஒன்று சேர்த்திக்குவோம் அதாவது என்னென்னா இது வந்து துணை வேர்ப்ஸ்ன்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் அதாவது வேர்ப் கூட இந் இது வந்து துணை வேர்பாக செயல்படும் ஸோ இதை வந்துட்டு ஆக்ஸிலரி வேர்ப்ஸ் ஆர் ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸ்னு கூட சொல்லுவோம் இதையே ஸோ சிங்குலராக இருந்துச்சுன்னா இஸ் அப்படின்றத சேர்த்திக்கணும் ப்ளூரலாக இருந்துச்சுன்னா ஆர் அப்படின்றத சேர்த்திக்கணும் வேர்ப்ஸ் கூட இல்லை இது வந்து இந்த இடத்துல திஸ் தட் கூட எல்லாம் சேர்த்திக்கணும் ஓகே இப்போ பார்க்கலாம் இது என் வீடு இது அப்படின்னு என்னென்னு படிச்சிருக்கோம் திஸ் திஸ் அப்படிங்கிறது சிங்குலர் ஸோ திஸ் அப்படிங்கிறது சிங்குலர் சிங்குலரோட ஆக்சிலரி என்ன இஸ் அதை அப்படியே போட்டுக்கோங்க திஸ் இஸ் ஓகே ஸோ அடுத்தது வந்துட்டு வீடு அப்படிங்கிறது வந்துட்டு என்னது ஹவுஸ் ஸோ அதை அப்படியே போடுறோம் என் வீடு அப்படின்னா மை ஹவுஸ் திஸ் இஸ் மை ஹவுஸ் மேலே வந்து என் என்னுடைய என்ன என்ன படிச்சிருக்கோம் மை அதை தான் இங்கே போட்டிருக்கோம் இது என் வீடு அப்படின்னா திஸ் இஸ் மை ஹவுஸ் ஸோ திஸ் மை ஹவுஸ்ன்னு சொல்லிடக்கூடாது கண்டிப்பாக ஆக்ஸ்லரி போட்டு தான் பேசணும் ஓகே ஸோ திஸ் கூட வேர்ப் கூட சேர்க்கணும்னு நான் மேலே சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் வேர்ப் கூட இல்லை இந்த திஸ் தட் கூட தான் இந்த ஆக்ஸ்லரி வேர்ப்ஸ் வரும் ஓகே திஸ் இஸ் ஆர் ஆர் இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து ஆக்ஸ்லரின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து திஸ்ஸோ தட் கூட இதை போடுவோம் இது என் வீடு இல்லைன்னு சொல்கிறக்கு திஸ் இஸ் நாட் மை ஹவுஸ் ஓகே திஸ் இஸ் நாட் மை ஹவுஸ் இது உன் நோட் புக் அப்படின்னா திஸ் இஸ் யோர் நோட் புக் திஸ் இஸ் யோர் நோட் புக் இது உன் நோட் புக் இல்லை அப்படின்னா திஸ் இஸ் யோர் திஸ் இஸ் நாட் யோர் நோட் புக் திஸ் இஸ் நாட் யோர் நோட் புக் இது அவனுடைய பைக் அப்படின்னா திஸ் இஸ் ஹிஸ் பைக் அவனுடைய என்னென்னு படித்தோம் மேலே ஹிஸ் அப்படின்னு படித்தோம் அதை அப்படியே போடுறோம் திஸ் திஸ்ஸோட ஆக்ஸிலரி என்ன இஸ் அது கூட வந்து அவனுடைய என்ன ஹிஸ் அதுக்கப்புறம் பைக் அப்படி எழுதிடும் திஸ் இஸ் ஹிஸ் பைக் இது அவனுடைய பைக் இல்லை அப்படின்னா திஸ் இஸ் நாட் ஹிஸ் பைக் அது அவளுடைய மொபைல் அதுனா என்னென்னு படிச்சிருக்கோம் தட் ஸோ தட் அப்படின்றத எழுதிக்கோம் எழுதிட்டோம் தட்டோட ஆக்ஸிலரி என்ன ஹிஸ் ஸோ அதை அப்படியே போடுறோம் ஸோ தட் இஸ் ஹ மொபைல் அவளுடைய அப்படின்னா ஹ மொபைலை வந்து அப்படி எழுதுகிறோம் மொபைல் அது அவளுடைய மொபைல் இல்லை தட் இஸ் நாட் ஹ மொபைல் அது நம்முடைய கடமை அது அப்படின்னா தட் தட்டோட ஆக்ஸ்லரி வந்து இஸ் நம்முடைய அப்படின்னா ஆர் கடமைனா டியூட்டி தட் இஸ் ஆர் டியூட்டி அவர் டியூட்டின்னு சொல்லாமனா தாராளமாக அப்படியே சொல்லலாம் ஓகே அது நம்முடைய கடமை இல்லை அப்படின்னா தட் இஸ் நாட் ஆர் டியூட்டி இப்போ நம்ம வந்து இவை அவை வச்சு பார்க்கலாம் இவை அப்படின்னா என்னென்னு படிச்சுருக்கோம் தீஸ் தீஸோட ஆக்ஸ்லரி என்ன ஆர் ஓகே ஆர் இவை என் பேனாக்கள் அப்படின்னா தீஸ் ஆர் மை பென்ஸ் ஸோ என் அப்படின்னா மை அப்படி எழுதிட்டோம் பேனா அப்படின்னா பென் பேனாக்கள்னு வந்துருச்சு அதனால் எஸ் சேர்த்தி பென்ஸ்ன்னு சொல்லணும் தீஸ் ஆர் மை பென்ஸ் இவை என் பேனாக்கள் இல்லை தீஸ் ஆர் நாட் மை பென்ஸ் தீஸ் ஆர் நாட் மை பென்ஸ் அவை உன் கார்கள் தோஸ் ஆர் யோ கார்ஸ் அவை உன் கார்கள் இல்லை தோஸ் ஆர் நாட் யோ கார்ஸ் இவை நம் பைகள் தீஸ் ஆர் ஆர் பேக்ஸ் இவை நம் பைகள் இல்லை தீஸ் ஆர் நாட் ஆர் பேக்ஸ் அவை எங்களுடைய வண்டிகள் 
தோஸ் ஆர் அவர் வெஹிக்கல்ஸ் தோஸ் ஆர் அவர் வெஹிக்கல்ஸ் ஆர் வெஹிக்கல்ஸ்னு சொன்னோம்னாலும் ஓகே தான் அவை எங்களுடைய வண்டிகள் இல்லை தோஸ் ஆர் நாட் ஆர் வெஹிக்கல்ஸ் தோஸ் ஆர் நாட் ஆர் வெஹிக்கல்ஸ் இது அவர்கள் வேலை இது அப்படிங்கிறது சிங்கிள் இதுனா என்ன திஸ் திஸ் போட்டுட்டோம் திஸ்ஸோட ஆக்சிலரி என்ன இஸ் அவர்களுக்கு என்ன படிச்சுருக்கோம் ஸோ அவர்கள் வேலை அப்படின்னு இந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க இது என்னென்னா இது அவர்களுடைய வேலை ஸோ தமிழில் நம்ம இப்படியும் ஃப்ரேம் பண்ணுவோம் அதனால் டக்குன்னு அவர்கள் தானே இருக்குது அவர்கள்னா வந்து தேனெல்லாம் படிச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க சென்டென்ஸை பாருங்கள் இது அவர்கள் வேலைன்னு என்ன அர்த்தம் இது அவர்களின் வேலை இல்லைனா இது அவர்களுடைய வேலைன்னு தான் சொல்ல வரும் ஸோ அவர்களின் அல்லது அவர்களுடையன்றது தான் மீனிங் ஸோ அதுக்கு அர்த்தம் என்ன அவர்களின் அவர்களுடைய அப்படின்னா தயா அதை அப்படியே போட்டுக்கிறோம் வேலைனா ஒர்க் திஸ் இஸ் தயா ஒர்க் இது அவர்களோட அவர்களுடைய வேலை இல்லை அதாவது இது அவர்கள் வேலை இல்லைன்னா இது அவர்களின் வேலை இல்லை அவர்களுடைய வேலை இல்லைன்னு அர்த்தம் திஸ் இஸ் நாட் தேய ஒர்க் திஸ் இஸ் நாட் தேய ஒர்க் அவை ரகுவின் சாவிகள் அப்படின்னா தோஸ் ஆர் ரகுஸ் கீஸ் பாருங்கள் பெயர்களுடன் இன் அல்லது உடைய அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அப்போஸ்டஃப் இஎஸ் போடணுன்னு படிச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதனால் இங்கே பாருங்கள் ரகூஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் ரகு கீஸ்ன்னு சொல்லிடக்கூடாது ரகூஸ் கீஸ் அப்போஸ்டஃப் இஎஸ் போட்டு தான் பேசணும் தோஸ் ஆர் ரகூஸ் கீஸ் அவை ரகுவின் சாவிகள் இல்லை தோஸ் ஆர் நாட் ரகூஸ் கீஸ் அது என் கார் அப்படின்னா தட் இஸ் மை கார் அது என் சொந்த கார் அப்படின்னா தட் இஸ் மை ஓன் கார் சொந்த கார்னா வந்துட்டு ஓன் கார் ஓன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தட் இஸ் மை ஓன் கார் அடுத்தது திஸ் தட் இருக்கு இல்லைங்களா இதை வந்துட்டு இட்டுன்னு காமனாக யூஸ் பண்ணலன்னு மேலே நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸோ இப்போ பார்க்கலாம் திஸ் இஸ் மை பென் அப்படின்னு இருக்குது அதாவது இது என் பேனா அப்படின்னா திஸ் இஸ் மை பென் இதை வந்து ஷார்ட்டாக இட் இஸ் மை பென்னு சொல்லலாம் இட் இஸ் மை பென் அதாவது திஸ்க்கு பதிலாக இட் போட்டு அப்படியே கீழே எழுதிடும் இஸ் மை பென் இட் இஸ் மை பென் இது இன்னுமே ஷார்ட்டாக இட்ஸ் மை பென்னு சொல்லலாம் பாருங்கள் அப்பாஸ்டஃப் இயர்ஸ் போட்டு இட்ஸ் மை பென்னுன்னு சொல்லலாம் ஓகே இந்த இடத்துல பாருங்கள் இட் இஸ்ஸை வந்து ஷார்ட்டாக எழுதும்போது இட்ஸ் அதுக்கு வந்து அப்பாஸ்டஃப் இயர்ஸ் கண்டிப்பாக வரணும் ஓகே அடுத்தது தட் இஸ் மை பென் அப்படின்னா தட்ஸ் மை பென்னு சொல்லலாம் அதாவது தட்டையும் இசியும் ஷார்ட்டாக தட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து திஸ்ஸையும் இசியும் சேர்த்து திஸ் அப்படின்னு ஷார்ட்டாக சொல்லமானா அப்படி சொல்லக்கூடாது அதை வந்து இட்ஸ்ன்னு தான் சொல்லி ஆகணும் இதுக்கு வந்து ரெண்டுக்கும் டைரக்ட் ஷார்ட் ஃபார்ம் கிடையாது இதுக்கு வந்து ரெண்டு ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது தட்ஸ் மை பென்னுன்னு சொல்லலாம் இட்ஸ் மை பென்னு சொல்லலாம் அதாவது தட்டுக்கு பல இட் போட்டு அதை அப்படியே எழுதுகிறோம் இட் இஸ் மை பென் இட்ஸ் மை பென் ஸோ தட் இஸ் மை பென்னை வந்துட்டு தட்ஸ் மை பென்னு சொல்லலாம் இட்ஸ் மை பென் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க இட் இஸோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் இந்த இட்ஸ் அப்போஸ்டஃப் இயர்ஸ் போட்டு எழுதுகிறோம் இன்னொரு இட்ஸும் இருக்குது அப்போஸ்டஃப் இயர்ஸ் இல்லாதது நம்ம மேலே டேப்லர் காலமில் பார்த்தது அது என்னென்னா இதனுடைய அதனுடையன்னு படித்தப்போ இட்ஸ்ன்னு எழுதியிருப்போம் இந்த உடைய சவுண்ட் வரும்போது அந்த இட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இதனுடைய அதனுடைய அதுக்கு வந்து அப்போஸ்டஃப் இயர்ஸ் போடக்கூடாது மறந்துடாதீங்க இட் இஸ் அ ஷார்ட்டாக எழுதும்போது இட்ஸ் இப்படி எழுதுவோம் அப்போஸ்டஃப் இயர்ஸ் போட்டு இதே இதனுடைய அதனுடையனா இட்ஸ் சொல்லும்போது ரெண்டுமே இட்ஸ்ன்னு தான் கேட்கும் எழுதும்போது மட்டும்தான் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வரும் ஓகே அதனுடைய உச்சரிப்பு ஏதாவது ஒரு வார்த்தை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த அந்த வார்த்தையோட உச்சரிப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதனுடைய உச்சரிப்பு அப்படின்னா இட்ஸ் ப்ரனன்சியேஷன் ப்ரனவுன்சியேஷன் கிடையாது ப்ரனன்சியேஷன் ஓகே என்யூஎன் தான் ஓகே இட்ஸ் ப்ரனன்சியேஷன் இதனுடைய வால் அப்படின்னா இட்ஸ் ஸ்டைல் ஸோ இதனுடைய அதனுடையனா இட்ஸ்ன்னு படிச்சுருக்கோம் அதனால தான் பாருங்கள் இந்த இடத்துல இட்ஸ்ன்னு மட்டும்தான் வருது ஓகே இட்ஸ் ப்ரனன்சியேஷன் இட்ஸ் ஸ்டைல் அப்படின்னு வரும் இதே வந்து இந்த சிங்கத்தினுடைய வால் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா திஸ் லயன்ஸ் டெய்ல் ஸோ உடைய அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து ஏதோ ஒரு அனிமல் பற்றி சொல்லி சொல்கிறோம் அதனால் இந்த இடத்துல பாருங்கள் லயன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் லயன்ஸ் ஸோ இதனுடைய வால் அப்படின்னு ஸ்ட்ரைட்டாக சொல்லும்போது இட்ஸ் டெய்ல் அவ்வளோதான் ஸோ அந்த மிருகம் என்னென்னே நம்ம சொல்லலை இந்த இடத்துல வந்து மிருகத்தை தெளிவாக மென்ஷன் பண்ணுறோம் அந்த பேர் வந்துட்டுனால நம்ம வந்து அப்போஸ்டஃப் இயர்ஸ் போடுறோம் இந்த சிங்கத்தினுடைய வால் அப்படின்னா திஸ் லயன்ஸ் டெய்ல் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து இதில் 
நிறைய செட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக நல்லா தரோ பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் லெசனுக்கு மூவ் பண்ணணும் இதில் நீங்கள் தரோ ஆகாமல் அடுத்த லெசனுக்கு மூவ் பண்ணிடாதீங்க இந்த வீடியோ ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டினியூஸாக பார்க்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது பிரேக் பண்ணி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பார்ட் தரோ பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்தது அதுக்கப்புறம் அடுத்தது அப்படி பார்த்துட்டு வாங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் ஒரு பார்ட்டில் தரோ ஆனீங்கன்னா தான் அடுத்த பார்ட்டுக்கு மூவ் பண்ணணும் ஏன்னா வந்து இங்கிலீஷ் பொறுத்த வரைக்கும் கிராமர் இங்கிலீஷில் எந்த ஒரு மொழி பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கிராமரை வந்துட்டு ஸ்கிப் பண்ணவே முடியாது ஒரு பார்ட்டை நீங்கள் மிஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னாலும் சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஏகப்பட்ட கன்ஃபியூஷன்ஸ் வந்துடும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஆர்டரில் போங்க ஒரு செட் முடிச்சிங்கன்னா அதை தரோ பண்ணிட்டிங்கன்னா அடுத்த செட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு செட்டும் ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் தேர்ட் செட் ஸோ வீடியோ வந்து நீங்கள் ரெகுலராக பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது அதனால் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் வீடியோ பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த பிடிஎஃப் வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க டெய்லி ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த பிடிஎஃப்பை பார்த்து அதுக்கப்புறம் நான் லெசன் டூ போட்டேன்னா அதோட பிடிஎஃப் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ நீங்கள் தேர்ட் லெசன் பார்க்குறக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லெசனை பார்த்து தேர்ட் லெசன் போகணும் அப்போ ஃபோர்த் லெசன் பார்க்க பார்க்குறக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு த்ரீ லெசன்ஸையும் ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் த ஃபோர்த் லெசனோட வீடியோ பாருங்கள் அப்படி போனீங்கன்னா தான் வந்துட்டு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் சி இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ அன்டில்